Salahin sa araw na ito. Thank you. Amen. Praise God. We thank you, Father, for this wonderful opportunity that you've given to us, Father God. Truly, God is good. He has broken every chain that binds us, that separated us from Him. And we are an army rising up. Amen? We will sing with full confidence to Jesus that we are an army for Him. Come on. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There's an army. There's an army rising. Come on, feel his presence today as we sing. rising There's an army rising. To break every chain, to break every chain, to break every to break every chain, 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 to break every chain. There's an army, and there's an army rising. Say it to Jesus. There's an army rising. Up. There's an army rising up right now. There's an army rising up. To break every chain. To break every chain. Come on, shout it to Jesus. He will break every chain. To break every chain. To break every chain. To break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. We lift you, Jesus. There's no other name besides you, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. We praise you. We continue to lift your name on high, Panginoon Dios. We thank you for gathering us today, Panginoon Dios, with one faith. With one Jesus, we thank you, Father God. We declare today that we are victorious, Panginoon Dios. We thank you, Father God, for loving us, for taking care of us, Panginoon. We thank you, Father God. Let your presence flow. Let your anointing flow right now. Salamat, Panginoon Dios. We declare, Panginoon Dios, that we are already victorious, Panginoon Dios. We declare, Panginoon Dios, that, Lord, na break na, Panginoon Diyos, lahat ng chains, Panginoon Diyos, that separated us from you, Panginoon Diyos. We declare, Panginoon Diyos, na Lord, lahat ng mga humihingi ng kagalingan, Panginoon Diyos, emotionally broken, Panginoon Diyos, emotionally drained, Panginoon Diyos, they are already healed, Panginoon, in your name, Panginoon Diyos. We declare, Panginoon Diyos, that we are already rich and prosperous, Panginoon Diyos. We declare, Panginoon Diyos, na Lord God, kahit na, Lord, mahirap magpuri sa inyo, Panginoon Diyos. Magpasalamat despite of our, Lord, struggles in lives, Panginoon Diyos. We will continually praise you, Panginoon. Come on, speak out your own words today. Declare that He is the God, the God of, of miracles. Declare that He is the God of our gaps, Panginoon. We thank you, Father God. Declare to Jesus right now. We praise your name, oh God. Come on, feel His presence. There is fire. So hallelujah. Come on, declare his presence. Declare, feel his presence, feel his embrace right now. We praise you, Father God. We declare that you are an awesome God, Panginoon Dios. Oh, hallelujah. The God of our gaps, Panginoon. We worship you, oh, hallelujah, God. Do you believe 
today that Jesus already healed you? Do you believe today na lahat ng hinihiling mo sa Panginoon ay tinugon na niya? Amen! We are praying right now for an anointing and let this be our faith and declaration to Jesus. He will fight for you. He will never leave you nor forsake you. We worship you. Declare it today. He is fighting for us. Pushing back the darkness. Lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. Come on, praise Jesus today. Clap your hands. We will continually praise Jesus today. If you want to dance, we have to freely dance today kasi yun yung nararapat sa Panginoon. Come on, praise Jesus. Jump for Him. He will fight for you. He loves you so much. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Whoa. Come on, sayo tayo para sa Panginoon. Clap your hands for Jesus. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are He. Carrying your burden. Carrying our burden. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. No, we will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. You are free. Carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Say, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Name. Sing, I will live, I will not die, I will declare and lift you high, Christ revealed, and I am here in Jesus' name. Before we proceed to this next part, I want everyone to raise our hands and clap it. Wave it like you just don't care. Come on, clap it, everyone. There is power in the name of Jesus. Amen? Come on. Bago tayo magkantahan. Mas malakas na palakpak. Declare it today. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus. 
Jesus, let him be defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, fighting up his kingdom. The cannot be shaken in the name of Jesus, let him be defeated, and we will shout. Kayo naman, kayo naman, come on. God is fighting for us. For the last time, drums lang, drums lang. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up that cannot be shaken. Jesus, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die, I will declare and live till I rise revealed, and I am here in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, for the last time, in Jesus' name. In Jesus' name. Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon. Even though, even if we lost our voices, we lose our voices right now, we just want to freely worship Jesus. We, we want your power, Panginoon Diyos. We want your love right now, Panginoon Diyos. Hallelujah. Tunay nga, napakadakila mo, Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Yes, Jesus. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that both with blood wholeheartedly my soul and this servant You're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. I am 
revealed I am whole, I am saved. Jesus, then highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus. Then I am blessed, I am called. For the glory of Jesus' name. Come, you're so good. Come on, let's sing this song. Come, you're so good. Yes, you are good. Come, you're so good. You're so good to me. There's so many reasons to say, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Presence is heaven to us, Panginoon Diyos. We worship your name. Let's just feel His presence right now. Let's just feel the power of His anointing. We will call out to you, Jesus. We will call out to you. Your presence is heaven to us, Panginoon Diyos. Satisfied, 
Jesus, you're the cup that won't run dry. We will sing with confidence. Your presence is heaven to me. Jesus, na ibaba niya yung presensya niya ngayon. Back to Jesus right now for His holy presence. Come on. Jesus, let us become. Let us become more aware of 
faithfulness. God has blessed lahat ng mga pamilya ng dumadalo, lahat ng mga broken families, lahat ng single parents. He has equally blessed each and every one. And as we continue 11, 12, forever and ever, sabi nga sa movie, we will continually praise Jesus and declare His goodness to us. Lord, we thank you for your faithfulness, for your goodness to each and every one. Lord, we give you back all the honor, the praises, Panginoon. In Jesus' mighty name, we shout, Amen! Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin muli pa ang ating Panginoon. 11 wonderful and blessed years. Hallelujah. So mamaya po, matutunghaya natin maraming mga special numbers sa ating mga kapatid. Of course, because we are celebrating our 11 years. And, of course, 
Nais po namin i-welcome ang ating mga bisita. Ayan. Marami po tayo mga bisita. Newcomers, first time, and yung iba po galing sa ibang simbahan. So palakpakan po natin kung gaano po kaligaya ang ating Panginoon every time, every time may dumadalo po sa kanyang gawain. Ganon din po ang ating pag-welcome sa kanila. Sister Daisy Imperial. Asan po si Sister Daisy? Hallelujah. Welcome po sa biyaya ng Diyos. Brother Alan Ray Acosta. Amen. Hallelujah. Palakpakan naman po natin mga kapatid. Sister Elaine Acosta. Amen. Hallelujah. Sister Sophia Isabel Briones. Brother Alanis Acosta. Sister Erlinda Mirabite. Hallelujah. Meron pa po ba? Wala na. Hallelujah. Welcome po sa biyaya ng Diyos. Napakasaya po ng Panginoon. Dahil ngayong umaga ay pinili mo ang biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin muli pang ating Panginoon. Amen. So this time po, ay tatawagin ko po ang isang kapatiran na sobra-sobra po ang pasasalamat sa ating Panginoon. And he wanted to share the goodness of God sa ating lahat. And to share the words of encouragement, mga kapatid, Brother Harney Sercado, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God po, Sister Rachel. Hallelujah. So again, uh, happy, happy anniversary po sa atin pong lahat at Uh, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa 11 years po natin na uh, hindi po tayo pinabayan. So, uh, I just want to share with you a uh, uh, very short words of encouragement. Kung, kung kayo nakakakain na sa mga buffet-buffet, this only an appetizer. So, mamaya mapapakinggan nyo at makakain yung full meal na, na hinihanda sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sige po. Death and resurrection of our Lord Jesus Christ is not only for our future hope. But it also gives hope to our current situation. So wag natin tatanda, never ever forget yung ginawa ngayong araw na ito. Dalawang libon taon na nakakalipas na ginawa ng Panginoon. That when He is on the cross and He is dying, ano po yung sinabi ng Panginoon? It is finished. Amen? So hindi lang po dapat matatapos. Ang alam ng iba, patay ang ating Panginoon. But He rose again on the third day. Amen? That gives us hope. Kaya nga, since it's 11th year, ito po ang iiwan ako sa inyo since I have a very short time. Sabi sa Jeremiah 29.11, alam na alam na po natin to. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya mga kapatid, whatever your current situation right now, you've been depressed, you've been lack, you experience lack, uh, you experience disease right now in the name of Jesus all of all of that disease lack whatever it is na na-experience po natin ngayon ito po ay dilala na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo kaya nga po tayo we celebrate of his goodness we're just we're not here just to attend just to clap our hands no we celebrate his goodness we need to thank God every moment of our life Amen po ba? Kaya muli, happy anniversary po sa inyo at mamaya makakain po natin ng napakagandang salita ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Thank you so much, Brother Harney. Tama nga, it is a reminder for all of us. He has risen that is two, more than 2,000 years ago. Sabi nga ni Brother Harney, it is finished. So whatever it is, lagi natin sinisigaw yun, di ba? The victory is ours. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Hallelujah. The victory is yours. The victory is mine. Dahil na ipanalo na yun ang ating Panginoon. Sige po, hindi ko na po papatagalin. Tuloy-tuloy po tayo. And for our first special number, tawagin po natin, palakpakan natin, Women's Ministry. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang ating mga kababaihan. Isang buwan po yung pinraktis. Hallelujah. Buti na lang. At ang inabangan ko po talaga yung flag. <laughs> Medyo na-excite ako. Amen. Papuri sa ating Panginoon. Kahapon lang po nila yan pinraktis. Amen. All for the glory of God. Nakaluso tayo, Sister Katana. <laughs> ako ay MC po. Ako hindi ako makakasaya. Amen. Hallelujah. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. So this time po, kapag pinag-uusapan po natin ang biyaya ng Diyos, hindi po pwedeng mawala itong taong ito. Dahil siya po ang kauna-unahang kapatid natin na nagbukas po ng kanyang tahanan, ng kanilang pamilya, ng kanyang puso para sa gawain ng ating Panginoon. Ayan, para po magbigay ng maiksing mensahe, magbigay ng kanyang testimony, siya po ay kilala nating lahat sa tawag na Nanay Sita. Sister Jesusita Sarsadjas, palakpakan po natin. Hallelujah. Happy anniversary sa bawat isa sa, sa inyo. Nakarating tayo ng 11 years na punong-puno ng pag-ibig, pagmamahalan, pag-uunawaan, at tunay na pagkakaisa. Dahil kung wala ang mga salitang yon sa puso ng bawat isa, hindi tayo makararating ng 11 years. Ang biyaya ng Diyos ay nagsimula sa isang Bible study sa aming tahanan at nilapitan ko si, Pasto, si Bishop Greg Durante dahil wala kaming pastor. Eh, tatlong grupo yon na nahate at ewan talagang ang Diyos eh, sa tatlo lang. Eh, malapit na tayo sa three. Talagang ang Diyos eh, ano siya eh, hindi mararamdaman mo ang galaw niya eh. Tatlong taon na ibig ko sabihin, yung sa aming tahanan, wala nga pastor. Tatlong church yan. Una, walang, uh, sa Diyos, walang imposible sa pangunguna ni Pastor Kulkol. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan na hindi ko naman alam kung bakit siya nagalit sa akin samantalang sinabi ko lang naman ang katotohanan. Pangalawa yung ke Pastor Kwarto, Binyang Community Church. Ba't ka nagtatawa? Asan si Bernardo? Kasi yan ang aking kaagapay sa simula pa eh. Yan si Bernardo na napakabait. <laughs> Ay, pero napakasipag naman. Kahit ma mapakabait na, napakasipag pa. So, kami, isang van, nagpunta kami sa Green Hills, umaten kami ng Revival. At nakiusap ako kay Bishop Greg Durante. Pinasok namin siya sa kanyang private room na kung maaari, eh, bigyan kami ng pastor dahil sayang ang mga kaluluwa na nandun sa amin. Na kami-kami lang ang nagsisimula ang nag-aawitan, ganun. Hanggang sa nakita naman ni Bishop, yung bilang namin, kasi may gitna ng magkasama-sama kami, talagang tinawag ko lahat sila eh, nakasama ko nasa labing lima o magdadalawang po. Nakita naman ni Bishop. Kaya, siya man, sige, may papupuntahin ako dyan, sabi ni Bishop. Ko, tuwan-tuwa na kaming umuwi kasi yung kuya ko nagpapaalam na sa akin ang pamilya niya at sila daw babalik sa dating daan. Ako, kuya, wag mo na mag na, sabi kong kano. Parang awa mo na at mali ang babalikan mo. Tapos yun namang isa, babalik na rin daw siya sa dating ng church. Eh, iba na ang humahawak na pastor. Parang hindi niya kursunada. Eh, dito nga sana dito sa, sa uh, binyang sa akin. 
nabalitaan niyang nagsisimulang magkakaroon ng church, ay eh wala namang pastor. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang napakabata, gwapong-gwapong pastor. Sabi ko, para nagkamali yata itong batang ito nang punta ah. Hindi yata dapat pastor ang pinuntahan ito, kundi dapat eh, artista. Talaga naman, hindi, talaga gwapo yan. Mamaya mo si ano yun eh, Dan Fernandez eh. Dahil payat. Pogi. Oh. Aba, ang dami, ang daming kabataan nagkakagusto dyan doon sa church. Ayun. Pero ang winner, si Cathy. <laughs> Ay di ko awang-awa ako dyan. Nung unang mag, ano, una, Bible study lang kami sumunod. Sabi ko, Pastor, maggawain na tayo pag-araw ng linggo. Sige, nanay. Naku po, tutok na tatlong ventilador. Bawis na pawis yan. Awang-awa ako eh. <laughs> Labas lahat ng mga... Tapos, sumunod, naka, nagkaroon kami ng parade. Yung motorcade, nanguna si Bishop. Iniikot namin ang buong binyang na binabalitang magkakaroon na ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship, binyang chapter. At dumagsa lalo ang tao, hindi na nagusto doon sa aking kaprasong sul sular doon. Ay di, naghanap na ngayon si, B si Pastor at saka si yun, si Bernardo, ng lugar kung saan. At yun nga, purihin ang Panginoon, dito kami napapunta. Alam ninyo ito noon, kaya si Nanay Isinge, hindi kami tinataasan, 11 years na rin. Saan ka nakakita na? <laughs> hindi nyo masasabing kakapraso itong ating lugar. Ha? Maganda ito pa, pero hindi kami kitinataasan ni Nanay Ising. Iyon naman ang nakakatuwa sa Panginoon. Kasi ito'y pabagsak na kukunin na ng bangko. Isang buwan na lang kukunin na ito ng bangko. At si Nanay Ising ay lupay-pay. Kitang-kita mo ang kanyang... Ang kanyang yung takot, nakikita mo sa kanya nga ang kawala ng pag-asa. Hanggang sa dumating nga si Bishop, ipinag-pray ito, inakyat pa hanggang third, fourth floor. Yun. Kami nagsimula, umalis ang dating daan. Kami ang pumalit. Dalawang church, yung isa laguna eh, hindi ko matandaan ng pangalan. Ayun, nagsimula na. Dati nga na ngayon ng mga investor. Dati nga na ngayon ng mga nagre-renta. Sumigla na si Nanay Ising. Totoo yan. At nabayaran nila ito sa bangko. Kaya sa Diyos walang imposible eh. Magkaroon ka lang ng pananalig at tiwala sa kanya. Si Nanay Ising ay El Shaddai. Pero alam ko, ang Diyos ay hindi, tum hindi tumitingin sa kung ano ang pinapanan yung kung El Shaddai ka, Katolik ka, Protestante ka, Born Again ka, hindi dyan tumitingin ang Diyos. Alam nyo kung saan tumitingin ang Diyos? Biblically, sa puso ng tao. Totoo yan. Kaya alam ni, ng Panginoon ang puso ni Nanay Ising at hindi siya binigo ng Panginoon. Ginamit lang niya siguro ang mga panalangin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isa na si Bishop, Bishop Greg Durante. Kaya 11 years na hindi rin kami tinataasan ng renta. 11 years din kami talagang Nagdadamayan, tumutulong, 
At talagang napakabuti ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Matutulang tayong tunay na manadig at magtiwala sa Kanya. To God be the glory. Maraming salamat po, Nanay Sita. Ayan, thank you, Sister Rowena. So, si Nanay Sita, nandiyan na yan. Kung gusto niyo pong magpakwento pa, magsaset po tayo ng appointment dahil marami po siyang kwento. Ayan, so tuloy-tuloy po tayo for our next presenter po. Tawagin naman po natin ang ayaw magpatalo sa women's, ang ating youth ministry. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen! Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. So sana po hindi pa tayo nalilito. Wala po tayo sa showtime. Amen! Tayo po ay nasa simbahan. Amen! Hallelujah! Baka po nalilito na tayo. So ganyan po kasi pag nagpupuri tayo sa Panginoon. So walang limitasyon. Hallelujah po ba doon? 
Amen. So habang nalalapit na po ang ating main part ng ating celebration, so this time po, hindi ko na ulit papatagalin, tawagin ko po ang ating guwapong-guwapong pastor, sabi nga ni Nanay Sita, Pastor Kenneth Durante, para po sa ating communion. Hallelujah. Seven years old akong nagsimulang magpastor dito. Pero, tomorrow I'll be turning 37. Amen. So let us bow our heads and let us pray. Let us reminisce and remember that we need God. Alala ko tuloy yung in inawit ng mag-anak last week, no? Uh, that we need Jesus and let us remember His mercy, remember His grace, remember His faithfulness. Although sometimes we are faithless, but God is faithful. Amen? At uh, tatlong beses po tayo nagpalipat-lipat ng lugar sa second floor doon sa malapit sa escalator na kung saan kasi lamang po ang I think 100. Tapos with a step of faith, umakit po tayo sa third floor, abandoned at uh, kinakatakutan dahil may mumu daw. Pinalayas natin lahat ng mga mumu. And then, uh, third floor, then dumating ang mga schools and uh, possibilities. At sabi nila, Pastor, lilipat namin kayo doon sa may sulok pero wala kayong gagastusin. And praise be to God at nandito kami. At uh, we tried to purchase a land last month worth 10 million pesos pero yung ating down payment na 100,000, tinawanan ng ating kalaban, ano? Kaya, we'll, we'll get up next time. In His time, He make all things beautiful. Amen. So, let us all together uh, thank God for His faithfulness. He's the one who writes every love stories, our ups and downs. He writes histories, and He writes beautiful stories that in our pains and sufferings, in our shortcomings, and even in the closed doors, nakakapagpuri pa rin po tayo, nakakangiti. Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? O Diyos sa aming Ama, marami pong salamat. Wala po kaming higit na maisip at ma masabi pat masalita. Dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ikaw ay buhay. At patuloy ang iyong pagkilos at katapatan sa aming lahat. You have given us a tremendous amount of experience that every morning, your loving kindness is always present. Sa bawat araw na kami nagtitipon sa lugar na ito, may mga umaalis pero may dinaragdag ka. At may dinaragdag ka. At may dinaragdag ka. Kaya salamat Panginoon sa mga taong hindi namin kasamang nagpatuloy pero kami ay natuto sa mga panahon na sila'y naririto. At kami ngayon ay binubuo mo sa iyong uh, mabiyayang pagkilos at uh, ikinukonekta mo kami sa mga kawaksi, kamanggagawa, na may iisang layunin kundi ikaw ay mapaglingkuran hindi sa posisyon kundi sa isang kalagayan na makapaglingkod sa lahat ng nakararami Kaya Panginoon kami po ay muling magsasagawa ng banal na hapunan upang ipahayag ng aming labi ng aming puso na si Jesus ay Diyos at siya ay muling babalik na siya lamang ang tangi at nag-iisang daan tungo sa buhay na walang hanggan at darating ang panahon makikita ng aming mga mata dahil sa banal na spirito, ang buong katawan ng Panginoon ay magkakaisa. Magkakaisa kaming lahat. Ano, ano man ang pangalan ng simbahan, pag-iisahin mo kami. At kami madadagit sa pagtunog ng trumpeta, ay bubuhayin mong mga naon ng mga namatay at ang mga nagtiis sanggang wakas ay dadakitin sa ulap kasama ang hari ng mga hari. 
And Lord, thank you for washing us by your blood. We are the righteousness of God. We are holy because of Jesus. Huwakan po ninyo ang tinapay. Nung gabi bago'y pagkanulong ating Panginoong Yesus, siya'y nagpasalamat at dinampot ang tinapay at pinagpirata na suot. Sinabi, ito ang aking katawan. Kanin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. At pagkatapos po ng hapunan, dinampot po niya ang saro. Sige po, ihintayin ko kayo. May mga lumalagitik pang plastic. Next time, palta na natin yan. Ano, Brother Arlan, yung katulad na nung sa Green Hills. Madali lang tanggalin. At matapos ang hapunan, dinampot niya ang saro. At sinabi, ito ang aking dugo, ang katibayan ng bagong tipan. At ang kanyang mahigpit na tagubilid, gawin natin ito ng madalas hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kakumpletuhan ng kaligtasan ng bawat isa. Salamat po. Inumin po natin ang sarong. Thank you, Jesus. Makakaupo na po kayo at binabalik ko na po sa MC natin. Ito. Thank you po, Pastor. Okay, I would like to request po, brothers and sisters, to please settle down. Ayan, tayo po ay makakapakinig na po ng salita ng Diyos. But before that, syempre po tayo ay bilang ito po ay isang special occasion for today, tayo po ay merong special na speaker. And I would like to introduce po Uh, siya sa inyo, I actually uh, saw her parang, I don't know, two, three years ago po sa, sa anniversary ng tinig ng kanyang pagbabalik. At hanggang ngayon, sabi ko nga kay, kay Pastora, ay nasa starstruck pa rin ako sa kanya. So, para siyang anghel. Yun ang lagi ko sa description sa kanya na bumaba sa lupa. She's very pretty. Anyways, again, it is with great excitement, sabi ko nga po kanina, to introduce to you our special speaker for today. Uh, she made a life-changing decision in 1998 when she got born again. Tama po ba? She started as a Bible teacher and preacher after she graduated from Bible school almost 20 years ago. She and her husband, Brother Robert, founded three churches here in the Philippines between 2001 and 2005. They migrated to Hong Kong, uh, if I'm not mistaken, po, 15, 16 years ago. And God supernaturally blessed her with a property development business in Hong Kong where she became incredibly successful. Hallelujah. And from there, she became an international minister, napakapalad po natin, preaching the gospel all over the world in the United States, Europe, Canada, and Asia. For the last uh, almost 20 years, God has used her to help change and transform people's lives. Her very own personal testimony on the unconditional love and grace of God has been an inspiration to many. Countless of miracles and signs and wonders have taken place, and today she continually to boldly demonstrate how to apply the Word of God to assure complete victory in every area of people's lives. Hallelujah. She has her own ministry called after her name and started her television program called Living the Blessing, which is being aired on TBN Asia and TBN Philippines. She believes that it doesn't matter what people have done in the past. God has a place for them in the kingdom and she will be there to make it happen. Brothers and sisters, it's my privilege, Pastora Terry Cheng. Maraming salamat, sister. Napakagaling po ng ating MC. Imbitahin ko siya sa susunod na TCM conference. Si Pastor Kenneth po ang nag-MC sa aming TCM last uh, April 6th. So first of all, I would like to thank God for bringing me here. Napakabait po ng Panginoon at alam ko meron siyang gagawin. Amen. Happy uh, 11th anniversary. At uh, sabi po ni Pastor Kenneth, magbibigay ako ng word. Pagkasabi niyo, Pastor, dito sa aking kapatid na si Chris, 
na pwedeng magbigay ng word si Pastora Terry, uh, prophetic word para sa church. Ang unang-una pong sinabi ng Lord sa akin, right there and then, ang sabi niya ay, He will bring this church to a higher level. Something, something that you have never seen or never imagined before. Binigyan po ko ng scripture in uh, 2 Corinthians 2.9. Ang sabi dito, no eye has seen, no ear has heard, no heart has conceived what he has prepared to those who love him. So hindi nyo pa nakikita to. Grabbing, grabbing, breakthrough upon breakthrough upon breakthrough. But hindi po yan darating like parang sa silver platter. Meron sinasabi si Lord dito na it entails obedience. So, ito po siguro, kasi napakaganda nitong ating topic, ito ang kailangan ng biyaya ng Diyos, Christian Fellowship Binyan. Amen. Uh, so, nagpapasalamat din po ako kay uh, Pastor Kenneth. Uh, Siyempre, kasi siya pong nag-imbita sa akin dito. Napakalaki po ng utang na loob namin sa kanya, kay uh, Bishop Greg, kasi sila po ang nagbigay ng opportunity sa amin para magkaroon ng TV ministries, uh, Terry Cheng uh, Ministries, Living the Blessing. Maraming maraming salamat po, uh, Pastor. Grabe po ang ginawa nila. Wala akong track record, wala akong uh, ministry, wala akong company. And yet, uh, binuksan po nila ang TBN para sa amin. At kami ngayon ay humahataw ang daming signs and wonders and miracles. Maraming salamat. May reward po ang biyaya kasi... Uh, si Pastor Kenneth ang nagbigay po sa amin ng opportunity talaga. Amen. Amen. So, um, uh, mag, uh, ano na po tayo dito sa ating message? Ang, ayan. Uh, gusto ko lamang pong uh, banggitin, although alam na natin lahat ito, kung ano talaga ang Resurrection Sunday. Ano ba itong Resurrection Day na ito? Uh, sabi po sa 1 Corinthians 15, 3 and 4, that Christ died for our sins according to the scriptures. So namatay si Jesus para akuin tayo sa ating mga kasalanan, para hindi tayo mahulog sa impyerno. Sabi sa verse 4, and that he was buried and that he rose again the third day. So kung titingnan natin, ito yung third day, bumangon, nag-resurrect ulit si Jesus. In Romans 4.25, it shall be imputed to us who believe in him, who raised up Jesus our Lord from the dead. So sinasabi dito, si God ang nag up kay Jesus, and was raised to life for our justification. Ano ibig sabihin ng justification? To be justified means to be made right with God, to be reconciled back to God. Kung hindi tayo mare-reconcile kay God, walang blessing yan, walang eternal life, wala lahat yan. So importante po yan. In Isaiah 59, 2, sabi, your iniquities have separated you from God. That's sa kasalanan natin, nakahiwalay tayo sa God. Pero when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo ay nag-reconnect, nag-reconcile with God the Father. Napakalaking breakthrough niyan. Acts 2.33, therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. So when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, binigyan tayo ng sang spirit, bagong spirit. This is called the regenerated spirit. Napaka-importante po nito. And in this spirit indwells Jesus Christ, the Father, and the Holy Spirit himself. So with the Holy Spirit comes the power. Yung supernatural power ng Holy Spirit ay nasa puso ng bawat isa ngayon. Nandiyan sa Espiritu ngayon. So ang gagawin natin, paano gagamitin ang power na yan? Yung sinasabi ni Pastor na kailangan bumili ng 10 million na property na ko. Kailangan po natin ang power. Pag-aaralan natin kung paano mag-take place yan. Kaya po pala dadaling kayo sa higher level, Pastor. Amen. John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, binigyan tayo ng eternal life. Walang katapusan. It's not just going to be for one year or ten, one hundred years, one million years. It's going to be forever and ever. At dito sa heaven, walang pain, walang sakit, walang divorce, walang problema, walang suffering, walang hardship. In Jesus' name, eternal life. 
Romans 10, 9, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. The word saved comes from the Greek word sozo. It's a complete salvation package. Nanjan and divine health and healing. Nanjan and long life. Nanjan and financial prosperity. Nanjan lahat naka incorporate sa word sozo or salvation. In other words, resurrection is the glue that holds every part of the gospel together. Without the resurrection of Jesus, there would not be forgiveness of sins, reconciliation between God and man, supernatural power of the Holy Spirit, eternal life, salvation. Wala lahat yan kung hindi nag-resurrect back to life si Jesus. So ganyan po ka-importante yan. That is why John 10, 10 b he says, I have come to give you life and that you may have it to the full. Fullness of life ang pinanghako ni Jesus sa bawat isang tumanggap sa kanya. Ano ibig sabihin ng full? Ibig sabihin puno, walang kulang. It comes from the Greek word pleroma, which means that which fills out, which fulfills out, which completes. Walang sakit na hindi gagaling. Walang problema sa pera na hindi mamimit. Walang broken relationship na hindi marirestore. Walang problema ang hindi marirestore because that was His promise. Ang sabi dito, it is the super abundant, the play Roman ito is the super abundant of God's grace from which His children may freely draw. Free, free yan, libre yan. But may mga conditions na dapat tayong imit. 2 Corinthians 9, 8, God is able to make every blessing overflow for you so that in every situation, you will have all you need for any good work. Tingnan natin po ito. Intindihin natin. God is able to make every blessing, lahat ng blessing na kailangan mo. Kayamanan, pera, lahat ng uh, kagalingan sa karamdaman, lahat yan. Every blessing overflow. Hindi lamang enough, kundi mag-overflow. So that in every situation, you will have all you need for any good work. Pero dito makikita natin, na kumwari, gusto natin ng pera, kayamanan, milyon. Tayo ay magpapakasasa dito sa pera nito? Hindi. Ang perang ito, bibigyan ng lahat ng pangangailangan mo. But, yung overflow, yung sinasabing overflow, yan, overflow, yan ay for the work of the kingdom. Maliwanag po. Kung ang motive mo ay mali, wala na yan. Kaya majority of the Christians ay hindi yung mayaman dahil yan ang kakulangan. And so, ang topic po natin, uh, ano lang po yung introduction sa resurrection, Ang topic natin is understanding the keys to kingdom prosperity. Ano po ba yung prosperity na yan? Kingdom prosperity. Ayan lahat yan. At marami pang iba. A long life that satisfies financial prosperity, godly wisdom, peace and fullness of joy, restoration of relationships, protection from all harm, deliverance from all bondages, ministry of angels, supernatural power of God, divine health and healing. Yan lahat kasama yan, incorporated yan. That's why it says in 3 John 1, 2, Beloved, I pray that you may prosper in what? In all things. Walang kulang in all things. And be in health. So magaling, walang sakit, malakas ang katawan. Walang sakit up to 120 years or beyond. Malakas ang katawan. Kayang-kayang lumaban pa si Moses. At 120, his eyesight was not dimmed and his health was unabated. Sabi mo, wala siyang sakit. Ganyan ang ina-expect ni God from us. Amen? And sabi niya, just as your soul prospers. Yan ang problema. Soul. Ang tao... A human being has three parts, spirit, soul, and body. Young spirit, when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you received a new spirit. And this is a regenerated spirit. It's literally the Holy Spirit coming into you. Parang ganun. So, naging indwelling place, the God the Father and the Jesus, the Holy Spirit, young spirit mo. So, it's complete. It's perfect. Alam niya ang Bible. Alam niya ang Word. But meron tayong dalawang parts pa, yung soul and the body. The body is the house. Diyan nakatira ang spirit and soul. So yan, pag matay ang tao, hihiwalay ang spiritu, hihiwalay ang kaluluwa, at pupunta ito sa kanyang destination. Anong mangyayari sa katawan? Aagnasin. Babalik sa alikabok, sa dust, di ba? So yun ang role ng katawan, to house the spirit and the soul. But the soul is literally the mind. The soul has three parts. 
ito ay tinatawag na intellect, which is the ability to think. Nakakapag-isip tayo. Ito ang nag-iisip. Kaya ito nagdidiktam because nag-iisip ito. Number two, it has a will, it has, it, which is the ability to make a decision or to make a choice. So ang nagdidecide ay soul. And number three part, emotion. It has the ability to feel. Kaya tayo umiiyak pag nalulungkot, tayo tumatawa pag tayo masaya because of the soul. Kaya ang soul, pag nagpunta sa hell, which is one destination, kapag hindi ka na born again, magkakaroon ka ng pain. You will burn in sulfur, sabi, you will be eaten up by worms, ang sabi ng Bible, you will experience pain because yung soul na yan has the ability to feel, which is the emotion. So napaka-importante, alamin natin, ang problema ay soul, hindi spirit, hindi katawan. Ang problema ay soul. Pag ang soul gumaling, gagaling ang katawan. Automatically ang gagaling ang katawan. Kailangan susunod ang soul dito sa spiritu. But the soul is a big problem because it perceives through the senses. Ang pinapaniwalaan niya, ang nakikita niya, ang naririnig niya, ang natitikman niya, ang napifeel niya, at ang kanyang naamoy. Perceives through the senses. Kaya sinasabi sa Bible, But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Hindi niya tinatanggap ang Word of God ng kaluluwa. Even if narinig mo na, na by the stripes of Jesus, I am healed, hindi ka maniwala. Sinasabi sa Bible, okay, for example, you were diagnosed of having cancer. Na, cancer of the like, liver. Sabi ng doctor, you have three months to live kasi na metastasize niyan all over your body. So, yan is a fact. It is a fact. You are going to die in three months' time. Fact yan. But that is not the truth. The truth is found in Isaiah 53, 5, that by the stripes of Jesus, you were healed. So therefore, you are healed. So ngayon, paano mo ngayon mag-grasp? Paano maintindihan ng soul yan? The spirit believes it, but the soul does not believe it. Paano? That is why we have Romans 12, 2. Renew your mind. Sabi, do not be conformed to this world. Huwag kang maniwala dito sa sinasabi ng doktor. Because it's literally a lie. Ang katotohan is pinagaling ka na ni Jesus. Kaya maraming nag-testimony dito kanina na si Jesus ginawa na lahat, di ba? Ngayon, ang gagawin ng kaluluwa ngayon, it has to be renewed. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan ma-transform. I really pray today na kasi it takes a long time to transform your mind. But I really pray, kasi may supernatural power tayo on the inside of us, na magiging expeditious itong renewing of the mind, sa iyo utos ni Lord for us today. Amen? So yun ang prayer ko talaga, na magkaroon, kung bagay, ang fusion of the Word of God, na ibe-break talaga itong yoke of bondage na nandito sa ating kaluluwa. Amen? At makikita, doon darating ang breakthrough, upon breakthrough, upon breakthrough. Okay, uh, ayan ang two outline points to understanding the keys to kingdom prosperity. We have the seed and then the anointing. So explain ko po yan mamaya. But now I would just like to share my testimony, personal testimony. Okay lang po yan, Pastor. Amen. So years before I got born again, I was the most devastated person I've known in the world. Bakit? I attempted to commit suicide three times. Bakit po? Ang dami-dami kong problema. Insurmountable problems. Nag-aaway kami mag -isaway. In fact, we separated for one and a half years. So si Robert ay umiinom ng alak. He was drinking two bottles of whiskey a night. And he was smoking two packets of cigarettes a day. He was womanizing. And he was uh, gambling at the casino. So what, lahat ng bisyo nasa kanya. So naghiwalay po kami. Tapos, even if I was business... I was in business at that time. I had about 200 people sa construction company ko, and I had about 3,000 people dito sa distribution ng agricultural products all over the Philippines. I was up to here in debts, and I'm talking of millions. Kasi nang utang kami sa mga banko, nang utang kami sa mga friends, sa mga relatives, tapos hindi namin kayong bayaran yan dahil wala kaming pambayad. It was a scary experience kasi wala kaming pambayad. And so, because of these insurmountable problems, nagkaroon ako ng, na-diagnose ako of having cancer of the ovary. So, nasa um, fourth stage, I was suffering from pain, excruciating pain. Alam niyo po yung cancer is so painful, grabe. Tapos maraming complications that went with it, kamukha ng, ng vertigo. Hindi ako makatayo, kailangan ahawak ako sa isang firm foundation para hindi ako matumba, nahihilo ako. Pagkatapos ang mata ko naging blurry, nagka-500 and grade, 
I was almost blind. Hindi na ako makakita without yung makapal na, makapal na glasses. Tapos, I was suffering from uh, vomiting, nausea, constipation, name it. Grabe ang pain. And then, you know, I got born again in December 1998. I went to the Pollock City. Alam niyo, kahit na masamang pakiramdam, the show must go on. I had a business. At yung custody ng anak ko ay nasa akin. I had to make a living for my son. So pumunta ako sa Dipolog City kasi meron kami experimental site doon na nag-test ng mga agriculture products namin ng mga farmers. So I checked in the hotel. At 10 o'clock in the evening, I was in bed. Naligo na ako lahat. I was in bed. And then at 2 o'clock in the morning, I was awakened by this most beautiful voice. And he was calling my name, Terry. Terry, Terry. And then I looked up. It was a blinding light. Parang nakakabulag. So my tendency was to look down, and I saw his feet. Merong butas. Merong malaking scars. He was wearing brown sandals, and he was wearing a white gown, so shiny in color. Grabe ang kaputian. Tapos sabi ko, ito kaya si Jesus? Kasi napapan, I was not a Christian. Napapanood ko si Jesus pag uh, ganito, pag uh, Holy Week. So sabi ko, ito kaya yung Jesus na sinasabi sa pelikula. And then, he started speaking to me. He asked me three questions. Ang sabi niya, Terry, if I asked you to quit your business and serve me, would you do it? Naku, napakahirap na tanong. Iko-quit ko yung negosyo ko, tapos magsiserve ako sa kanya. But then I remembered about 10 years back, my husband gave me a Bible. Kasi I was living for abroad. Tapos binasa ko yung first few chapters ng Old Testament. And I saw that God was killing the people that disobeyed Him. So natakot ako. So sinabi ko sa kanya, okay, okay, I will quit my business and serve you. And then he asked me the second question. Sabi niya sa akin, Terry, if I asked you to withdraw all your money from the bank and use this money to serve me, would you do it? Mas mahirap. Kasi emergency fund ko yan sa anak ko. Sabi ko, ano bang klaseng just ito? Ba't inihingi yung aking kayamanan na natitira kunti na nga lang? Di ba? And then... It's, again, I remembered what I read in the Bible na pinapatay niya. He said, Old Testament, yun, New Testament, hindi ginagawa yan. Pinapatay niya, nagdi-disobey. So I said, okay, I will withdraw my money and use this money to serve you. And then he asked the third question. If I asked you, Terry, to sell all your properties and use the proceeds to serve me, would you do it? So, sabi ko naman, ah, these are conjugal properties. Kailangan kumbinsin mo si Robert. Pag nakumbinsin mo, by all means, I will sell all the properties and use this to serve you. And then, bigla na lang siyang, he started moving away. Umalis siyang, he was not walking, he was floating. Nagulat ako sa kanya kasi nakalutang siya. And then, he left the room without opening the door. He went through the door. Ako naman nakaupo, bigla akong tumayo, tapos tumakbo ako na ganyan. Nakuha ba ako ng, mabilis ka dapat. Uh, kasi laging nawawala yung portion na to. Pagkatapos, pagkatapos sabi ko sa kanya, Jesus, you explain to me kung anong gusto mong gawin ko sa'yo. Ano bang klaseng serve? Yung sinasabi mong to serve you, what do you want me to do? But he wouldn't budge. Basta dire-direcho lang siya, malapit na siya sa wall ng building. Ang ginawa ko, hinablot ko yung gaon niya na ganyan. Tapos before I knew it, he disappeared through the air. And I was back in the room, lying on my bed. Tapos umupo ako, sabi ko, ano ba yun? Panaginip ba yun? But I knew it was not a dream. Because the countenance in the room had changed. And I changed. Alam niyo, alam niyo bakit? Because for the first time in my life, to, grabe itong tinetestimony ko ito, hindi ko, ma, hindi ko mapigil na umiyak. Kasi sobrang pain ang nanaramdam. Sobrang sama ng loob ko. Pagkatapos all of a sudden, there was peace and fullness of joy in my heart that I never experienced. In my life before. Grabe po. Tapos hindi na ako nakatulog. Uh, that was the following morning. I got picked up by my partners. Pumunta kami sa experimental site. Took us an hour before we got there. Pagkatapos itong um, doctor partner ko, nakaupo sa harapan, pumunta sa likod dahil doon ako nakaupo. Binuksan niya yung pinto. Sabi niya, Terry, I didn't realize you have such a beautiful voice. Sabi ko, what do you mean? Tapos sabi niya, you have an angelic voice. You were singing about Jesus for one hour. Sabi ko, tapos nawala ako sa, sa sarili. Kung baga parang nalito ako. Sabi ko ganun, I had three questions in mind. Number one, I couldn't sing. Sintunado ko, hindi katulad ng ating mga praise and worship team. Ang gagaling. 
Ang gagaling uh, kumanta. At yung ating mga dancers, grabe naman. Kala ko kanina, K-pop. Yung mga bata at hindi naman nagpatalo talaga mga women. Siyempre, no? Amen. Hindi ko mahintay na, na sumayaw ang ating MC. Amen. So, uh, ang nangyari po ngayon, eh, na, na lose track tuloy ako. <laughs> ang nangyari po ngayon ay sabi ni, uh, sa, sana ba ako, Olive? Ay, nasa kotse, tama po. So, yung second question ko, ay first question ko, kung, uh, hindi ako marunong kumanta, di ba? Second question is, wala akong alam ni isang kanta about Jesus. Di ba? Tapos ang third question ko, kung hindi akong kumakanta, sino ang kumakanta? So, litong-lito ngayon ako, wala na akong ganas experiment. Pero I spent 10 minutes with the farmers, tapos pumunta na ako sa hotel, and then naligo na ako, 10 o'clock in the evening, I was in bed. 2 o'clock in the morning, I heard the same voice, Terry, 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 and he asked me exactly the same three questions. But this time, I didn't have to think twice. Pagkatanong niya, Terry, if I asked you to quit your business, would you do it? I said, I will quit my business and do it. Terry, if I asked you to withdraw all your money, I will withdraw all my money and use it to serve you. Terry, if I asked you to sell your property, I will sell all my properties and use the proceeds to serve you. Sabi ko, walang makakapagpigil sa akin. It is just a, it was supernatural na ako ay tamaan ng ganyan ng isang Panginoon. Unang-una, bakit po? For five years, itong aking kapatid na gwapo na kamukha naman ni Christopher De Leon. Chris, tingnan mo nga. Napapagkama lang pong si Christopher De Leon. Look alike. Anyway, sinabi po niya, like, for five years, he was trying to woo me to receive Jesus as my Lord and Savior. At sinasabi niya sa akin, kasi sa maling approach, sabi niya sa akin, alam mo, Ate Terry, wala ka nang ginawa kung di mag-business. Alam mo, kaka-business mo, pag mamatay ka, diretso ka sa impyerno. Sabi niya sa akin, sino naman ang magkakagusto dyan? Sabi ko sa kanya, alam mo Chris, ganyan ang Diyos mo, tinutulungan ko lang itong 3,000 people na to na magkaroon ng magandang hanap buhay, tapos your God will send me to hell? Sabi ko, if that is the case, I don't want anything to do with your God. Kaya five years po, walang nangyari. Hindi ko tinatanggap si Jesus dahil dito sa wrong approach ng kapatid ko. But hindi pa ho yan. I was blaspheming God. I was blas. Talaga minumura ko siya. Galit na galit ako sa kanya kasi I was suffering. Grabe po. Sabi ko sa kanya, ikaw hindi ka totoo. Diyos, masama kang Diyos kung totoo ka. Because kung ikaw totoo ka, hindi mo hayaang mangyari sa akin to. So in other words, sinisisi ko ang Panginoon sa mga nangyayari sa akin. But this time, this time, nung lumabas siya sa pinto, he walked through the door without opening it, tapos sinabol ko na naman siya. Tapos sinablot ko na naman yung gaon na wala siya. But pagbalik ko sa kwarto, nag-iiyak po ako ng grabe. This time, nakita ko ang mga kasalanan ko. Nakita ko kailangan ko ng Savior. Kailangan ko siya. Amen. Grabe po. So the following morning, I uh, went to, on a first flight to Manila. Tapos I got picked up by my driver. Pagdating sa loob ng car, I had another visitation from Jesus, but this time, he was not able to talk anymore. That's in our Jesus, I will serve you. I will serve you. I will withdraw all my money. I will sell all my properties. Tapos iyak po ako ng iyak. I couldn't wait to serve this God. Pagkatapos, bigla po ako may narinig na ibang boses. Sabi niya, ma'am, ma'am, ma'am. Pagbukas ng mata ko, it was my driver. Sabi niya, ma'am, alam niyo po, merong ano, lindol. Napakalakas. I had to pull over. Kaya uh, tumabi po ako, takot na takot ako. So, iyak siya ng iyak. So, alam ko, dumating talaga si Jesus. Because during that time, talagang may lindol. Anyway, pumunta po ako sa bahay. Nandun yung anak ko. Hindi ko pinansin. I grabbed the nearest phone and called up the only Christian that I knew. That was my brother. Tapos ang kapatid ko po, tinala niya ako sa pastor niya, si Pastor Jerry, para sabihin sa akin kung ano ba yung interpretation nun. At sabi ni Pastor Jerry, alam mo, Terry, meron kang calling. The same way as each one of you here has a calling. Alam nyo, kung hindi nyo nagagampanan ng calling nyo, it is affecting the fulfillment of God's calling for His entire kingdom. So napaka-importante, in tune tayo sa boses ng Holy Spirit para nagagawa po natin yan. Amen? So anyway, so yun po yung sinabi sa akin ni Pastor Jerry, and the best way for you to serve this God is to know Him. And the way to know Him is to read the Bible. So I didn't waste time. Nagkwit ako sa business on day one. I invited all my partners who were 41. Kasama po ang pinaka-biggest bonus ko ay ang asawa ko ay 
partner ko. So invited him, I invited Pastor Jerry to minister to all of them. At sila na born again lahat, including my husband. At, amen. Marami po. Silang lahat ay naging, kasi mga go-getters yan, mga, talagang mga mainit sa negosyo. So tinalikuran na rin nila yung mga negosyo at sila ay naglingkod sa Panginoon. In, pero ang asawa ko, hindi niya tinalikuran ang kanyang trabaho. Kasi naging, kung baga sa body of Christ, naging king siya. Ang king ang yung nagbibigay ng pondo. Ang priest ang nagpipreach ng gospel. Yan po ang nangyari. So anyway, so day one, I started reading the Bible. And I read the Bible day after day, after day, after day, after day, for eight hours to ten hours a day. Wala po kung ganang kumain. I was just so hungry and thirsty for the Word of God. Ayoko huminto. Pero syempre, pag gutom ka, wala ka magagawa. Kakain ka, pero at the same time, nagbabasa ako ng Bible. At ng dami-daming revelation na nakuha ko. At isa na itong revelation ang ituturo ko sa inyo. So anyway, binigyan ako ni Chris ng tape ni Don Mowen. At dito nakalagay yung second song ni Don Mowen, You are the God that healeth us. Alam niyo po yung song na yun. You are the God that healeth us. Diba? You are the Lord, my healer. You are, uh, yan yung ganyan, ha? So, siya daw ang ating, uh, siya ang nagpapagaling na Diyos sa atin. So, kanta akong kanta siya, naku to the top of my voice. And I was singing with Don Moen every day for at least an hour. Kanta ako ng kanta. Yung song na yun was my favorite. And all of a sudden, the fifth day, nakita ko ang kamay ni Jesus. Nakaganyan. Pagkatapos, pum- pum- lumalapit siya sa akin. Tapos, pumunta siya dito sa loob ng ovary ko. Pagkatapos, kinuha niya yung, yung cancer. Tapos, sabi ko na, naku, napakabaho pala yung cancer na yan. Napakadumi. Very threatening. Nakakatakot talagang killer ang itsura ng cancer. So scary. Tapos, mamaya sabi ni Jesus, pak, ginano niya sa kanyang katawan. Tapos, bigla siyang humiyaw. Ah! Tapos, sabi ko, tapos, iyak siya na iyak. Sabi ko, Jesus, bakit ka umiiyak? Sabi niya, kasi ang sakit. So, iyan ang ginawa. Dito sa pagkamatay ni Jesus, kinuha niya lahat ang ating kasalanan, di ba? Kinuha, kinuha niya ang ating mga sakit. By His stripes, you were healed. So, merong divine exchange that took place on the cross. Akala ko magaling na ako kasi wala na akong naramdaman. Pero pagkatapos, right after worship, I was in pain again. Grabe. Sabi ko, eh, ano yun? Ano yun? It was just a revelation na sinasabi niya sa akin, ay kayang-kaya niya akong pagalingin. But I had to go through proper channel. Ito na po ngayon ang proper channel na sinasabi niya o dinedemonstrate niya sa akin. Tinawagan ko si Chris after like a, a week at sabi ko, Chris, ooperahin ako. May surgery ako. Sinasabi ko lang sa iyo, you don't have to watch over me kasi meron akong helper. Tapos sabi ni Chris sa akin, Ate, it's not the will of God for you to have surgery. Pumunta ka dito sa aming church next Sunday. Meron kaming healing session with Pastor Marwin. So, sabi ko, o nga no, bakit hindi ako pumunta dyan? Okay, ngayon, ito na yung revelation ni God. Na yan pala, kahit nakita kong pinagaling ako, kung hindi ako pupunta dun sa prayer line, at ako ay magpapa-anoint with oil, at sabi nga hindi ako gagaling. Pero sumunod ako, it's very, very important, when God wants to put you on a higher level, kailangan maintindihan mo kung ano yung instructions ng Holy Spirit, at ito ay gagawin mo. Amen? Kailangan gagawin mo. So, pumunta ako dito sa church na Chris. Tapos, I was the third one in the queue nung tumawag sa prayer line si Pastor Marwin. Pagkatapos, dinagay niya yung daliri niya. Ganyan lang sa akin. Tapos, may lapal ako. Nakuryente yung buong katawan ko. And then I received complete healing. Paano ko pong alam? Amen. Kasi all of a sudden, wala nang pain. All of a sudden, I had 2020 vision. Nakakakita ako. Amen. All of a sudden, wala na yung nausea, wala yung vomiting, wala na yung, yung pangihina, yung pangihilo, wala na lahat yung sakit na yun. Anyway, after one week, I went back to see my gynecologist. Chinyak ako, check, check. Tapos, sabi niya, impossible na wala yan. Sabi niya, go back to your oncologist, yung cancer specialist. At check, check, check ako, wala talaga yung cancer. So, pati sila, nagtataka kasi first time na, na encounter na ganyan kagrabing sakit ay mawawala. So, it was a miracle. Amen. So, eto na po ngayon. After one week, ito yung financial prosperity, napaka-importante nito. Sabi po ni God sa akin, uh, ay, bag- bago po pala nangyari yung healing ko, dito nangyari itong financial prosperity na to. Uh, mga a week after ako naka-encounter kay Jesus. 
Sabi ni God the Father, or Holy Spirit spoke to me, sabi niya, Terry, bukas, magpapadala ako ng tenant para sa office mo. Meron po akong, ako accredited contractor na isang 32-story building. Tapos yung office ko ay nasa fourth floor, ang tirahan ko nasa sixth floor. Pero imposible yung titirahan yan ng kahit sino kasi mali kabok. Ginagawa po namin yung mga buildings na yan. Pagkatapos, sabi, ang Holy Spirit nagbibigay ng instructions. Kapag hindi mo sinunod yan, wala. Mauhuli ka. Kasi pag magbigay ng instructions, may season yan para sundin. Pag nagpatumpik-tumpik ka, nagbagal-bagal, nag-procrastinate ka, hindi mo makukuha. Amen? So sabi niya sa akin, dadalhin mo lahat ang kalat ng opisina mo doon sa apartment ng mami mo sa Bulacan. At si Chris ang administrator, so I called him up. Sabi ko, Chris, meron bang uh, bakanting unit si Mamang? Sabi niya, meron ate. So sabi ko, i-deliver ko doon. Tapos tinanong niya ako, ate, talaga bang narinig mo ang boses ng Panginoon? Sabi ko, kung totoong may tenant na darating bukas, it means talaga nagsasalita ang Panginoon sa atin. Kung wala, it means nagkamali ako. Tumawag ang aking asawa after one and a half years for the first time. At sinabi ko sa kanya, sabi ni God, meron siyang padadalang tenant. Tapos sabi niya, naku, kailangan, kailangan natin ng pera, Terry, kasi ririmatahin yung aming bahay sa Ayala, Alabang. So kailangan, kailangan namin ng pera. So ako bumaba the following day, quarter to nine, kasi nine o'clock ang sabi ni God, darating itong tao. Tapos sabi ko, dami-daming kalat, paano kaya itong ma-transfer sa Bulacan? Napakadami. All of a sudden, there was a knock on the door. Glass door. So nakita ko, Korean guy, pinawagayway niya itong cheque sa kamay niya. Tapos sabi ko, can I help you? Tapos binigay niya sa akin ang cheque, I want to rent your office. Sabi niya, prepare the contract on Monday, I will return here. So nakita ko po yung cheque was 75,000 pesos. Tandaan niyo ang amount, 75,000 pesos. Kasi 25,000 ang rent per month. Siya pang nagdikta, ako wala ko alam-alam kung magkano pinaparent doon. Tapos two months uh, deposit. So ako, eksakto pong yun ang amount na kailangan naming bayaran ang aming Ayala Alabang mortgage. Kung hindi, mariremata. Ito e sabi ko, just ko, napakabait mo. So sobra pong bait ng Panginoon. Pumasok ako sa elevator. Sabi ko, na-overwhelmed ako. Sabi ko, God, God, napakabait mo. Salamat po sa pera ito. And then, bigla ko lang naisip, si David, si Abraham, si Jacob, si Solomon, nagbibigay sila ng love offering kay God. Di ba? Si Solomon nga, 1,000 bulls, mga ganyan ang binibigay. Bigla ako naisip, ba't ako hindi magbibigay? Eh wala naman ako, except itong checking ito. So sabi ko, para masaya ako, sabi ko, Lord, binibigay ko itong checking ito para sa'yo. Remember, a few days born again lang ako. Wala akong kaalaman sa sowing. Wala akong kaalaman sa giving. Wala. Tapos sabi, niya, sabi ko, hindi pa rin ako masaya dito sa 75,000 binibigay ko sa kanya. Bakit hindi ako masaya? Alam niyo, when you delight in the Lord, He gives you the desires of your heart. So siya ang naglagay ng desire na ito sa puso ko at magmamanifest na ito pag ako nag -obey. So dahil hindi ako masaya dun sa 75,000, pinangako ko sa kanya, Lord, itong lahat ng proceeds ng renta nito from now on, itong office na to, ay iaalay ko para sa iyo. So 25,000 every month ang ibibigay ko sa kanya more than 20 years ago na po hanggang ngayon sa kanya na pupunta ang 25,000 ang nag-increase na tayo ba ng rent? Amen. Naging 27 na yata yan, ano? <laughs> Hindi po ako nag-increase kasi sa aking uh, tenant. Parang yung si ate is, nanay Ising. Hindi nag-increase ng rent. Amen. So anyway, uh, pagkatapos po nito, ay pumunta nga ako kay Pastor Marwin, di ba? At ako'y nahil, di ba? Sabi ni Chris ngayon, ate, kailangan mag-share ka ng testimony kung di babalik ang cancer sa'yo. Eh, sabi ko, ano ba yun? Sige, pupunta ako next week. So pumunta po ako, alam niya, nananakot talaga si Chris. Ay, naku. Pumunta po ako ngayon kay Pastor Marwin at ako'y nag-share ako ng testimony. Tiyo, talagang ganyan. Tapos yung mga tao nakaganyan. Kasi first time nilang marinig hata yung ganyang may drastic healing na mamamatay ka na lang ay may heal ka pa. Tapos pagkatapos ko po mag-share ng testimony, lumapit ako sa pastor dahil linid ako ni Lord Sigurado. Sabi ko, Pastor, what are your plans? Ang sabi niya, gusto kong magtayo ng radio ministry. So what's stopping you? Sabi niya, wala akong pera. Magkano pong kailangan nyo? 75,000 pesos. <sighs> sabi ko, ganyan pala ka kung mag-connect si God. Diba? Yung 75,000 pesos, meron ako. So i-coconnect niya sa taong may kailangan. Amen. Tama? Tama po. So, sabi ko, binigay ko kaagad itong check sa kanya na 75. Nagsulat po ako ng bagong check. 
75 binigay ko at nakapagpatayo siya ng ng ano ng radio ministry araw-araw yan naririnig ko pinapasalamatan ako tama ba Chris yang iya nga po ako sa mga tao but walang tigil kakapasalamat Pastor Marvin sa akin so anyway po ang nangyari after one week ito na yung financial prosperity tumawag po itong aking asawa second time na tumawag sabi niya Terry Binigyan ako ng regalo ng isang friend. Nag-dinner ako sa kanya. Sabi ko, sino itong friend na to? Tinulungan ko siya sa business, tapos naging multi-millionaire. Sabi ko, ano yung binigyan na regalo? Nakasobre. Tapos sabi ko, eh, bakit hindi mo buksan? Nagda-drive ako, buksan mo! Para malaman natin kung ano yan. <laughs> tapos binuksan po niya, Terry, sabi niya, US dollars? Huh? Sabi ko, magkano? Tapos sabi niya, 70, ay, sabi niya, um, palagay, hindi ko mabilang kasi nagda-drive ako. Give me an estimate. Kako. Tapos sabi niya, mga 3,000 siguro yan. Sabi ko, ba't ka bibigyan ng 3,000 dollars? At that time po, exchange rate was 25. So, parang 75, uh, kung 3,000 yan, 75,000 pesos. Tama ba? Ganun yun. So anyway, sabi ko, ha, bakit magbibigay yan ng ganyan? Baka may kailangan sa'yo. Tapos sabi niya, ah, Terry, hindi naman ako sigurado kung magkano ito kasi medyo makapal. Sabi niya, pwede ba akong pumunta sa kondo mo at bilangin natin together? Haba! Ba? Gusto yata ang manligaw. Ano kala niya sa akin, makukuha niya ako sa halagang yan? At siyempre, sinabi niya may $3,000. Hindi ko ba siya papayagang pumunta doon sa... Na, di ba? Sino man ang may asawa dito magbibigay ng $3,000 sa iyong asawa mo? Hindi ka ba papayag? So, sabi ko, sige, pumunta ka. Amen. Tapos nagbilang kami ngayon. Sabi niya, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75,000 US dollars. Equivalent po to parang 4 million pesos. Sabi ko, bakit magbibigay ng ganyang karaming tao? Ibalik mo yan bukas dahil may hinihingi yan sa'yo. So ito naman po ang asawa ko dahil nanliligaw na nga, di ba? Siya naman ay sumunod at binabalik niya ito dito sa kanyang kaibigan. Sabi niya, pinapabalik ito ni Terry. Kasi hindi daw maganda, bakit mo ako binibigyan ng malaking halaga? Pare, hindi ko tatanggapin yan because it is my token of appreciation for all the help that you've given me kasi binigyan po siya ng advice kung anong business ang itatayo sa Philippines at naging multi-millionaire. Tapos tumawag sa akin si Robert, sabi niya, Terry, sabi niya, ayaw tanggapin ni Robert yan. Uh, ayaw tanggapin itong kaibigan ko, sabi niya. Uh, kasi token of appreciation daw niya yan. Tapos sabi ko, ano pang inihintay mo? Dali mo dito yung pera. <laughs> 4 million. Pa, paano ba naman pong hindi natin kukunin kagad? Pero, hindi ibig sabihin nun, ah, ay nakalimutan ko na ang lahat ng mga ginawa niya. Pero gusto ko yung pera, di ba? Nakapambayad po kami ng maraming utang, pero hindi lahat. Napakarami namin kasing mga utang. After two months, uh, si Robert po ay nagano. Uh, siya ay general manager of this multinational corporation. Meron 6,000 people. Asawa ko po ay napakatalinong tao. He's the smartest person I know in the world. At itong company na to ay tinake over ng isang conglomerate at binayaran si Robert ng milyon, milyon, milyon. Napakaraming milyon. Pagkatapos tinawag niya sa akin, Terry, pupunta ako dyan kasi bibigay ko sa'yo yung mga milyon, milyon na ito. Tapos, <laughs> naku, sabi ko, I fell hopelessly and lovingly, alam niyo, tinanggap ko po si Robert, minahal ko ng todo, nakalimutan ko lahat ang kasalanan na ginawa niya dahil doon sa binigay niya sa aking pera. So it totally wiped out all our debts na wala lahat ng mga utang namin and there was so much left over. Kaya po nagkaroon kami ng property development business in, the Philipp in, in Hong Kong. Dati po sa Philippines, has, nag, ano kami, and Hong Kong is the most expensive place in the world when it comes to real property. Papakitaan ko lang po kayo, uh, within five, uh, so, si Robert muna po, bago ko pakita yung mga pictures ng aming isang bahay na binigay ni Lord sa amin, si Robert po was transformed. Within three months, huh? he was transformed. He quit smoking, he quit drinking, he quit womanizing, he quit gambling. He became the best husband in the world for me and the best father in the world. To my children, grabe po, up to this time, 21 years. Kaya walang imposible, wala pong imposible. Papakita ko lang po, uh, within five years after we migrated to Hong Kong, binayaan po kami ni God, ng, nakabili kami ng 10 properties. Before that, napaka, nung nag-work pa po ako, meron akong travel agency, cargo forwarding company in Hong Kong. At uh, 
talagang hindi ako hindi ko kayang bumili ng property in Hong Kong kasi sobrang mahal kasi hindi ako born again but when I got born again and I understood the kingdom prosperity yung keys I understood the keys to kingdom prosperity kaya ito nangyari sa akin ayan ang aking ito po sa mga isang bahay na binigay sa akin madilim pala no yan ang gate nakikita niyo po yan ang uh, parking yan ang bahay Yan bahay po. Yan walang walang kagaya kasi napakalaki ng lupa. Yan merong uh, ang laki-laki po ng garden, merong jacuzzi, ayan, merong billiard kami, merong yan ang upper garden, tapos bababa ka dito sa lower garden, andiyan ang swimming pool, basketball court, ayan, may waterfalls. Ayan, ako po nag-design yan. Kahit wala akong idea, binigyan ako ng talent ni Lord John. So meron akong swimming pool ayan. Kompleto, may spa. Meron akong, kung ano, ano yan ang bahay. Uh, na, na lumabas na po yan sa mga commercials, lumabas yan sa mga magazines, at tinaguri ang pinakamagandang bahay daw dun sa Saikong area. Amen. Ayan po siya. So, yan ang rooftop. Yan ang, yan ang garden. Yan, from the rooftop. Yan ang mga kaibigan ko na mga... So God has exceedingly abundantly blessed me supernaturally. Amen. So ang tanong ko sa inyo, gusto niyo po ba hindi lang ako na heal, hindi lang na transform ang aking asawa, kami ay yung maman. Sino po bang gusto ng ganitong drastic blessings? Amen. Amen. Lahat po ba ay nagtaas ng kamay? Kasi we have to be in unity and harmony. Amen. Meron bang hindi nagtaas? Amen. Amen. Okay, okay. Napaka-importante po yan. Kailangan magkaisa ang church na to. Isa po yan sa sinabi ni Lord sa akin. Isa lang ang hindi parang uh, uh, ano, sang-ayon, nakaka sa calling ng isang uh, iglesia. Amen. So I'm reminded of what took place in our patriarchs in the Old Testament. Alam niyo po yung mga patriarchs natin, katulad, uh, kaya naisip ko po yung aking um, uh, sarili, dahil yung mga Israelites were slaves. Alam niyo po nung Passover, di ba? Sila ay nagbigay ng offering kay God. Nag-sacrifice sila ng isang Passover lamb. At yung dugo nito ay pinahi nila sa lintos at saka sa doorpost ng kanilang bahay. So nung dumating at yung angel of death, hindi namatay ang firstborn children ng Israel. Pero namatay lahat ang firstborn children ng e Egypt. Nakita po natin? Because of the blood, di ba? Kaya na-spare sila. Pero more than this, si God gave them a commandment. Ang sabi nila, dito kay, uh, sabi nila, sabi ni God dito sa mga Israelites, I command you to go to the houses of the Egyptians and request from them articles of gold and silver and clothing. Natatandaan niyo po yun. Natatandaan niyo yun. So sila, very boldly, pumunta dito sa mga bahay ng Egyptians. Sumunod ba sila? Sumunod sila. Tingnan po natin. Now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. So pumunta sila. Kasi kung hindi sila pumunta, hindi sila magiging multi-millionaires. So nakita po natin, sumunod sila. And the Lord, Exodus 12, 36. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians so that they granted them what they requested. Thus, they plundered the Egyptians. So in other words, ang, si God capable na i-change ang puso ng tao. Hindi niya po pwersahin, but igagay niya. For example, bakit pumayag ang mga Egyptians na ipamigay? Una-una, ano na sila, talagang na naubos na sila, na matay ang kanilang mga flocks, di ba? na matay ang kanilang mga tanim, dumating ang frogs, ang locusts, ang insects, dumating lahat ang sigwada sa buhay nila at namatay ang kanilang firstborn children. Bakit sila papayag na ibigay yung natitira nilang possessions? Bakit? Kasi takot sila. Kung namatay na nga yung kanilang mga anak, baka may marami pang sigwadang mangyari kung hindi sila pumayag. So literally, sabi, they plunder the Egyptians para ninakaw nila, kinuha lahat nila ang mga laman ng mga bahay nila na gold and silver and clothing. So in other words, these, these Israelites were slaves for 400 years. 450 years. Suddenly, the curse of poverty that was with them for 450 years was broken. So, mabibreak ang poverty ngayon dito, in Jesus' name. Mabibreak ang lack dito ngayon. Mabibreak ang spirit of debt, ang utang ngayon dito. Amen. 
Because you will receive the revelation from the Lord. Amen? So, anong nangyari? In Psalms 105, hindi lamang po yung maman sila, di ba? They were slaves. Ngayon, they are multi-millionaires. Punong-puno ng ginto, silver, lahat. He also brought them out of Egypt with silver and gold. And there was none feeble among the tribes. Walang sakit. Wala silang sakit. Ang feeble means, hindi nag-weaken ang katawan at wala silang sakit. So, kung yan, Old Testament yan, ha? Old Covenant. Ano pa kaya itong New Covenant na pinangako ni Jesus sa atin? Amen? Before, ang power nandun lang sa mga napili. But ngayon, ang power nandun sa tumanggap kay Jesus. Amen? Nasa inyo ang power na yan. Amen? For 40 years, the Nehemiah 9.21, sabi niya, 40 years you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, nor did their feet become swollen. So in other words, pati mga damit nila hindi nag hindi nag wear out. Ang sapatos nila hindi nasira. Hindi sila nagkasagit for 40 years. And number uh, Nehemiah 9.25 says, And they took strong cities and a rich land and possessed houses of all goods, cisterns already dug, vineyards, olive groves, and fruit trees in abundance. So they ate and were filled and grew fat and delighted themselves in your great goodness. Ano ibig sabihin ito? Na possess nilang promised land flowing with milk and honey. Itong city of Jericho, di ba? Paikot-ikot lang sila. Di ba? Once every day. Tapos after seven days, sila ay... Uh, Sila ay nag-shout, di ba? Si Joshua nag-shout. Tapos na-possess nilang land. Nandun lahat ang mga bahay na magaganda na hindi nila binil. Nandun lahat yung mga animals, yung mga flocks nila hindi nila binrid. Nandun lahat ang vineyards, ang orchards na hindi nila tinanim. So ganyan drastic. Ganyan ang ginawa ni Jesus for us. Kailangan maintindihan nyo yan. This is even in the old covenant ng mga tao, ng mga chosen people. Nehemiah 9.26, Nevertheless, they were disobedient and rebelled against you. So, disobedient sila. So, pag, pag disobedient ang mga tao noon, sabi ko nga, may ginagawa si Jesus. Nevertheless, you deliver them into the hand of their enemies who oppress them. So, si, G, si God, diniliver niya, binigay niya sa mga kaaway. Ito, kasi matitigas ang ulo. And in the time of the trouble, when they cried to you, you heard from heaven. So ito na naman si God, narinig niyang umiiyak, nagmamakaaway mga anak niya. Anong ginawa niya? And according to your abundant mercies, you gave them deliverers who saved them from the hand of their enemies. Alam niyo, hindi applicable sa atin ito ngayon. Dahil hindi ginagawa ni God ito sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo pinaparusahan. Ang gumagawa niya na ating kalaban ni Satanas. That's why it says in John 10, 10, A, ang sabi niya, the thief comes to steal, kill, and destroy. Yan ang ginagawa ni Satanas. When we sin, pag nagkakasala tayo, kumbaga nakabalo tayo ng glory ng Panginoon, ng tugo ni Jesus, pero pag tayo nagkasala, nagkakrack ito, nakakapasok ang power ni Satanas sa atin. And then he steals our joy, he steals our spouse, he steals our marriage, he steals our health. Tapos he destroys us and he kills us. So hindi natin papayagan yan because we have the supernatural power of God living on the inside of us. Tama po ba? Amen. So you shall know the truth and the truth shall set you free. Kailangan alam natin ang katotohanan because it is the truth that will set you free from your suffering and pain and sickness and disease, divorce, separation. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang magpapagaling sa'yo at magbibigay sa'yo ng lahat ng pinangako niya. Ang salita ng Diyos. So kailangan alam natin ang salita. Dito papasok itong dalawang keys na to. You have to know the truth. Ito. Very timely para dito po. Pastor, after the first time, kung mag-preach itong kundi. Proverbs 13.22, The wealth of the wicked is laid up for the righteous. Ano ibig sabihin? Ang kayamanan ng unbeliever, yung hindi tumanggap kay Jesus, ay mapupunta sa kanyang mga anak. Tayo yung mga righteous. Hindi tayo righteous because we are not sinning. Righteous tayo because we have the righteousness of Jesus on the inside of us. Diba? So Jesus is on the inside of us. And when we deal with God, when we pray to God, when we communicate to God, ang nakikita niya, hindi yung mukha ko na si Terry na maraming nagagawa hindi mabuti, o maraming naisip na hindi maganda, ang nakikita niya yung aking puso. And in my heart, he sees his son, and he sees the righteousness of his son. Dahil dito, I can enter boldly the throne of grace and claim and receive and enjoy the blessings that He has already prepared for me from the foundation of the world. Naintindihan po ba natin yun? Kailan magka-revelation kayo dito? You can boldly enter the throne of grace and claim. Kaya lang, merong sinasabi dito kung papano. So, tandaan natin, natatransfer ang kayamanan sa mga 
mga unbelievers papunta dito sa mga believers. The ones who will help, ito importante, the ones who will help finance the end time harvest are the ones who will reap the end time finance. At dito bubuhos according to the Bible, according to the to prophecy, bubuhos ang kayamanan dito sa lupa anytime soon to prepare us for the end time harvest. Kasama ba kayo doon? Amen. Yan. Ecclesiastes 2.26 For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight. So, but to the sinner he gives the work of gathering and collecting that he may give to him who is good before God. Ang sabi niya, ano sinabi niya? Ang mga unbelievers ay walang ginawa kundi mag, mag, ano, mag-collect and mag-gather ng kayamanan. Pero ang perang yan ay mapupunta sa atin. Amen. Mapupunta sa atin. Amen. Katulad ng aking bahay. Pa, paano nangyari yun? Ah? Nabili ko, di ba? Paano nangyari? Yung mayaman, yung kumpanya na yan, tinake over, tapos binigyan kami na napakaraming pera. That is a transference of wealth. Tama? Eh, yung bahay na yan was, ano, binili namin. Uh, ngayon, ang presyo is 10 times more. Naku, napakamahal po ng bahay na yan. At ang napakalaki ng tinubo, this is a wealth transfer once again. Kasi hindi yan ibebenta nung may-ari. Kaya lang nabili namin. It was supernatural na nabili namin yan. Ganyan po yan. Ganyan mag-work, mag-operate si Jesus sa ating buhay. Amen. So, ah, meron akong uh, breakthrough ni Neil. For example po, sabi ni Neil sa akin, itong akin pamangkin, Neil, tumayo ka nga anak at pakita mo. Napakagwapo po ni Neil at siya ay binata pa. Okay, sa mga dalaginding dalaga dyan. Ay, siya po ay uh, wala pa pong girlfriend. Amen. So, anyway, si Neil po ay uh, meron siyang hinihingi kay God. For many years, hinihingi niya yan, pero hindi niya nakukuha. Pagkatapos, nung nakaraang TCM conference, at na, na binigyan siya ng revelation ni Lord dito, siya po ang, nung nagumingi kami ng love offering sa mga guests, Kasi ang, ang offering na hinihingi ng TCM ay hindi para sa amin. It is giving the people the opportunity to sow seeds so that they can reap a harvest. Yun po yun. Kasi kami ang mag-asawa ang nagpupondo ng TV ministry namin. Pero anyway, to give them the opportunity, inopen namin ang love offering na yan. Ang, ang uh, basket. Alam niyo po kung sinong pinakamalaking binigay? So shocking, itong aking pamangkin. <laughs> Kasi nag sa kanya na dapat siyang magtanim ng seed. Sabi niya, sinabi ng Holy Spirit sa'yo. He withdrew all his money. Wala po siyang tinira at lahat siyang ay linagay niya dito sa, 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 sa anong tawag doon? Buslo. Sa, sa box. Sa offering box. Alam niyo po, the following day, he received a breakthrough. Nakuha niya yung matagal na matagal na niyang hinihingi sa Panginoon. The following day. So example lang po yan. Sa ginagawa ni God, Job 27, 16, 19, evil people may have piles of money and may store away mounds of clothing. Sabi ang mga unbelievers, maraming kayamanan yan, sina Steve Jobs, yung mga ganyang mayayaman. Pagkatapos, sabi niya, the righteous will wear that clothing and the innocent will divide the money. Amen, amen. Yan po ang nangyayari sa aking buhay. At gusto kong makita kung mangyari to sa body of Christ. Amen. The wicked go to bed rich, but wake up to find that all their wealth is gone. Bakit? Napunta kanino? Sa atin. Amen. Napunta sa atin ang kayamanan. So, question. How exactly do we get this transference of wealth into our hands? Papaano magka-transference of wealth? Ayan. Two outline points to understanding the keys to kingdom prosperity. Number one, the seed. Number two, the anointing. Okay, pag-aralan po natin the seed very quickly. Jesus taught us through his many parables that the kingdom of God is a silver man sows a seed on the ground. Nakita niyo to? Namaniniwala ba kayo nito? The kingdom of God is a silver man scatters seed on the ground or sows seed on the ground. Yan pala ang, ang um, sowing, yan pala ang foundation ng kingdom of God. Okay? The parable of the growing seed, ito ay isang confirmation. Sabi niya, Mark 4.26, And he said, The kingdom of God is a silver man should carry seed on the ground. Tama? So nakita natin, ang kingdom, ang kaharian ng Diyos, ay parang ang tao ay nagtanim ng buto sa lupa. Hindi natin mababayo, hindi natin mababago yan. Sinabi na ni God yan sa atin. Amen. 
For the earth yields crops by itself first, the blade, then the head, after that, the full grain in the head. So may sinasabi siyang faces ng paano maggrow ang seed. The next parable of the mustard seed. Anong sinasabi dito? And he, Jesus said, to what shall we liken the kingdom of God? Saan natin iyahalin tulad ang kaharian ng Diyos? Ang sabi dito, it is like a mustard seed which when it's sown on the ground is smaller than all seeds on earth. Tama? Tingnan po natin gano'ng kaliit. Yan ang mustard seed. Ayan, ganyan siya kaliit. Nakita natin yung daliri niya? Napakaliit, di ba? O kaya yan, ganyan siya kaliit. Sabi niya, pinakamaliit na seed dito sa lupa. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs and shoots out large branches so that birds of the air may nest under shade. Sabi, ito kailang mustard seed, itanim sa lupa. Kung hindi tinanim yan, mag-stay as a mustard seed, maliit. Pero pag yan tinanim, may potensya yung lumaki, magiging ganito. Ayan, magiging ganyan, kalaki. So tingnan natin yan, ganyan ang mustard seed. So yan, parable of the tears. Pareho din po sinasabi. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in the field. Tingnan nyo, ang pundasyon ng karyan ng Diyos ay ang pagtatanim, giving. But while men slept, his enemy came and sowed tears among the wheat and went his way. The parable of the sower, ganyan din po sinasabi. He said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. But blessed are your eyes for they see and your ears for they hear. Sino kaya dito ang eyes ay bukas at ang ears ay bukas? Baka napaka-importanting bukas. Kasi yung bukas ang ears, bukas ang eyes, yan ang makaka-unravel ng kingdom of God. At makikita nyo itong harvest na sinasabi ko. Drastic harvest. Matthew 13 verse uh, 17a For surely I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see. Maraming nagkakagustong makita daw natin. Makita daw nila ang nakikita nyo. Mga ra- and did not see it and to hear what you hear and did not hear it. So hindi nila nakita. But God is giving you the opportunity right now to see and hear it. And sabi dito, sa Matthew 13, 11, he answered and said to them, Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. So binibigyan kayo ng opportunity ni God ngayon to know the mystery of the kingdom of heaven. For what whoever has to him, more will be given. Kaya meron kang binibigay ngayon sa church. Dahil ikaw ay sower. At sabi rito, dahil ikaw ay sower, more will be given. And you will have abundance. Ngayon, sa mga hindi nagbibigay, but whoever does not have, even what he has will be taken away from him. But dahil hindi kayo nagsusow, very soon, mawawala na kayo ng buto. Dahil kinakain nyo yung mga buto nyo. Walang opportunity to multiply. Okay? Matthew 13, 18, therefore hear the parable of the sower. Dito sa sower, tatapat na klaseng lupa. And it happened as he sowed that some seed fell by the wayside and the birds of the air came and devoured it. Yan ang apat na soil. Ang soil na to, ikaw yan. Anong klase kang soil? Ikaw ba'y wayside? Wayside, walang lupa. Tutubo ba ang, ang seed dyan? Mag-germinate ba ang seed dyan? Hindi, kasi kailangan ng seed ng lupa. Okay. Number two, ayan ang stony ground, puro, puro bato. Tutubo bang mabuti ang uh, seed dyan? Mag-determinate ba yan at magbibear ng fruit? Hindi, kasi kailangan ng, mag, ang, ng roots na kumapit sa lupa. Bakit? Kasi ang lupang yan, nandyan ang anointing. Ang lupang yan, nandyan lahat ng nutrients na kailangan ng lupa. Kailangan ng didiligin para kumapit itong minerals and nutrients sa ugat ng halaman. At ang pagdiligyan, sa totoo lang, ay ang salita ng Diyos. Kaya kami, pag kami ay binibigyan ng uh, love offering, ako po eh, hindi ko naihi po yan, na pupunta yan sa TCM, sa mga projects namin. Pero araw-araw, dinitiligan ko yan ang salita ng Diyos. Lahat ng nagbigay. Binabanggit ko pa yung mga pangalan, pero kasi hindi pa naman ganyang karami, Pastor. Pero ngayon, binabanggit ang pangalan, pero later on, pagdadami, siyempre hindi man natin mababanggit. Pero ang point dyan, kailangan as a pastor, didiligin mo yan lahat ng mga offerings na pumasok as spiritual leaders, didiligin natin with the Word of God. Anong Word of God? 
God has blessed us exceedingly abundantly above all that we can ask. God, just supply all my needs according to your, all their needs according to their riches, to your riches and glory. So itong word of God, kailangan sabihin natin because doon ang anointing. Amen. So, yan ay uh, thorny ground. Hindi to tubo dahil ch choke ng thorns. Tapos, and the others it fell on good ground and yielded the crop and sprang up, increased and produced some 30-fold, some 60, and some 100. So, yan, good ground. Kung good ground ka, ikaw yan, ayan, araro ka lilinisin mo lahat yan, aalisin yung mga weeds, aalisin ang mga bato, tapos maglalagay ka ng tubig, magtatanim ka, lalagyan ng fertilizer, tapos magkakaharvest ka ng exponential. Marami, isang butil na palay, ganyan karami. So, tingnan natin, ayan, ang harvest, ganyan karami ang seed. So, we have to understand that sowing is the foundation of the kingdom of of God. So why do you think sowing or giving is the foundation of the kingdom of God? Ito yung revelation dito. Napaka-importante. Because God showed us that he was a sower himself. How? The Lord God planted the garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. So mismong just natin, siyang unang-unang nagtanim. And God attached the law of the seed to this garden. Ano yung law of the seed? Seed, time, and harvest. Ibig sabihin, may seed, merong time, Para mag-germinate ang seed, mag-pollinate, mag-bear fruit, tapos mag-harvest. So may law yan. So kailangan, kaya no, confirm 100% guaranteed na pag ikaw ay nag-sow, magkakaroon ka ng harvest. But kung hindi mo alam na kailangan ng anointing, hindi mag-germinate at mag-bear much fruit. Tingnan natin, seed time and harvest. The seed planted on the right, at the right place, at the right time, can produce a harvest that can change your life forever. Ito yung nangyari kay Neil. The kingdom of God operates through sowing. What you sow is what you reap. reap. Amen. Reap. Galatians 6, 7, for whatever a man sows, that he will also reap. The parable of the growing seed, did it demonstrate chance. This is very, very important. Si makikita nyo exponential growth ng inyong seed. And he said, the kingdom of God is to see if a man should scatter seed on the ground. Ayan, nagtanim siya. Kita nyo? And should sleep by night and rise by day and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. Huwag natin pakialaman. Responsibility ni God na yan mag-grow at mag-germinate at mag-bear fruit. Ang responsibility natin ay ingatan to take care of the seed with the word of God. Yung tubig, araw-araw. Ayan, lumalaki. Ayan, corn seed, for example. Ayan siya, nag- Merong mga ugat na darating. Pagkatapos, makikita po natin dito na isang seed, ayan, isang seed yan, ano? In the end, magkakaroon siya ng tatlong corn cobs. Ang isang cob may 800 kernels o may 800 butil. Nang kaling sa isang butil lamang yan, the three characteristics of a seed, it has the ability to die, it has the ability to resurrect, and it has the ability to multiply. Yan si Jesus! Si Jesus had the ability to die, namatay siya, nag-resurrect siya, tapos nag-multiply siya, di ba? So very important bakit agriculture ang binigay sa atin ni God para maintindihan natin what is happening in the spirit realm. Sabi niya, before the earth yields crops by itself, the, first the blade, ayan ang blade, tapos then the head, ayan ang head, manipis yan, tapos kakapal, tapos magmamature. And then the full grain in the head, ayan na siya, mais na siya. So makikita po natin, but when the grain ripens, immediately puts in the sickle because the harvest has come. Ayan, ang daming mais. And makikita po natin dito ulit, itong computations ko, nag-compute ako rito para makita natin. Sabi ko, bakit ganyan, Lord? Nag-multiply talaga yung mga seeds na sinosow naming mag-asawa. Bakit? Ngayon dito, sa one ear of corn, it costs 800 kernels. Di ba yung isang, isang ganyan, isang tenga ng corn, may 800 kernels. So, 800 times 3 ears of corn equals 2,400 kernels. Ibig sabihin, yung tatlong ears na yan, dyan ang galing, di ba? Tatlong ears. 1, 2, 3. Times 800, may 2,400. Ang 1 gallon, may anim na mais sa loob, times 800 equals 4,800 na butil. Yung 1 bushel, ayan ang 1 bushel, parang isang basket, may 50 na corn, times 800, Merong 40,000 na butil. Tapos yung 100 bushels, ibig sabihin 100 na ganyan, ay times 40,000, kasi 40,000 ang isang bushel, equals 4 million na butil. 
Tingnan po natin, kung hindi talagang grabe talaga si God sa exponential, kayong the money of the wicked shall be transferred to the righteous. Ayan yan. Alam nyo ito. Itong isa nito, itong 2,400 na butil, nanggaling lang sa isang butil. Yung 4,800 na kernels or butil, nanggaling sa dalawang butil. Yung 40,000 nanggaling sa 13 na butil, at yung 4 million na butil nanggaling lang sa 130 butil. Hindi man lang nagamit yung buong ear na 800 ang kernels. Nakita nyo? Yan ang pinapakita ni Lord na exponential kapag ikaw ay susunod sa Kanya. So papa yan, one corn tapos ang dami-dami. Ma-imagine mo kung yan ay hindi mo tinanim. Mawawala yan hanggang sa gugutumin ka, magiging mag-experience mo itong spirit of poverty kasi hindi mo siya tinatanim. Okay, amen. So, bipilisan ko na lang ito. What spiritual seed do you need to sow to make up the foundation of the kingdom of God? Money. Bakit money? Papakita ko po sa iyo. Sa inyo, Luke 16, verse 10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. Tandaan niyo po ito. Least, yung word least, pinakamaliit na uh, faithfulness natin sa Panginoon niya ang ibig sabihin. Kung hindi ka niya mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka niya pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. In other words, kung hindi mo kayang bitawan ang perang yan, hindi ka niya pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. Bakit natin alam yan? He who is unjust in what is least is unjust also in much. So, in other words, sinasabi dito sa next verse, verse 11, Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, sabi niya, who will commit to your trust the true riches? Nakita nyo, ang pinakamaliit na measurement ng faithfulness natin sa Panginoon is pera. Pinakamaliit. Kung hindi mo kayang bitawan yan, ang sabi ni God, who will commit to your trust the true riches. Ano yung true riches? Yan ang divine health and healing. Yan ang restoration. Yan ang wisdom. Yan ang financial prosperity. Yan ang protection, ang deliverance. Yan ang ministry of angels. Ang angels hearken to the voice of the word of God. Kailangan susunod kayo. Kung hindi kayo sumusunod, hindi kayo tutulungan ng angels. Ang supernatural power of the Holy Spirit, nag-ooperate yan kapag tayo ay sumusunod sa inuutos niya. Yun ang tinatawag na anointing. Amen. So no servant can serve two masters for either he will hate the one and love the other or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So tinatagod yan dito dalawa ang masters. God at saka ang pera. So, kailangan mag-subject ang pera kay God. Kailangan bitawan mo ang pera. Yung tithing, for example. Sabi, if bring all the tithes into the storehouse, the tithing does not belong to you. The tithe does not belong to you. It belongs to God. Pera ni God yan. Binigay sa'yo 100%, pero yung 10% sa Kanya. Hindi ka yayaman dahil ikaw yung nagbibigay ng tithe. Yayaman ka kung ikaw ay nagbigay ng love offering. Amen. Yayaman kung kayo nagbigay, bubukas lang ang windows of heaven kapag ikaw ay nagbigay ng tithe. Pero yung siksikligli gumaapaw, sabi, Give and it shall be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. So shall men give unto your bosom. The measure that you give out is the same measure that you receive. Amen. So mammon was the name. Kaya po pala master ang tawag ni God dahil ang pera ay Diyos. Kasi Mammon was the name of a Syrian god of riches and he was called Mamona. In English, it is called Mammon. So, sabi niya, you have been faithful over a little, I will set you over much. Pag ikaw faithful, hindi mo makikita ka agad dyan kasi maliit pa. Maliit, pero kung ikaw magsusoka, magsusoka, kakainin mo yung ibang magsusoka, kakainin mo yung magsusoka, makikita mo yan, magdadami ng dadami ng dadami, hindi mo ma-outgive si God. Amen. Ngayon, kung hindi ka nagbibigay, wala na. Wala kang tinanim, wala kang aanihin. And that explains it, bakit merong poverty. Amen. So, hindi ko na sasabi yung testimony ko. Ito na lang. A second uh, ng ating, ano, uh, yung uh, second na key to uh, understanding the kingdom, to kingdom prosperity is the anointing. Ano yung anointing na to? Hindi ko na po, ano, kasi masyado ng matagal, uh, hindi ko na po babasahin yung scriptures natin. Kukwento ko na lang. Okay, babasahin nyo yan sa 2 Kings chapter 4, verses 8 to uh, 37. Huh? 2 Kings chapter 4, verses 8 to 37, para tingnan nyo kung ako'y mali. Amen. So ito po story, I will close with this. 
Dito makikita nyo kung paano nag-work ang anointing. So meron tayong seed, meron tayong anointing. Ang Shunamite woman, ito po yung story niya. Meron isang prophet, si Elijah. Tawag sa kanya, holy man of God, or anointed man of God. Bakit tawag sa kanya anointed? For example, siya po ay protege ni Elijah. Elijah, di ba? At siya ay desire na magkaroon siya ng double portion of Elijah's anointing at nagkaroon nga. Pero paano ka magkaroon niyan? Ang anointing ay hindi biro. Alam niyo, ang power ni God ay nasa atin. Di ba in-explain ko sa inyo? Ang supernatural power is already in, on the inside of you. In fact, Ephesians 1 verse 20, sinasabi niya, the exceeding greatness of God's power is already on the inside of you. The resurrection power is already on the inside of you. It is far above all satanic and demonic forces. Nasa iyo yan. But para hong cellphone yan, para maintindihan niyo, ang cellphone, yun ang power. Ang cellphone, kapag ginamit mo na ginandyan lahat ng features, nandyan lahat ng apps, it's so powerful, pwede kang tumawag all over the world, walang bayan. Pag may Viber ka or WhatsApp or whatever, it is so powerful, di po ba? Kaya lang, walang power na madjadje, walang power yan kapag yan na discharge. Bakit anointed ang mga preachers? Kasi walang ginawa kung di magbabay sa salita ng Diyos. Walang ginawa kung di, Diyos ko, Camila, ako na lang. May pray lang ako for TCM. Ito mga umihingi ng mga prayer request. Hindi po kami nagpapatay-patay dyan. Yun ako mga intercessors, ang mother ko who is 93 years old. Pati mga kapatid ko, lahat kami nagpipray every single day. Sabay-sabay kami. It doesn't matter where I am in the world. Ako'y tatawag at this particular time para kami ay magdadasal for these people. We spend a lot of time praying and then we spend a lot of time reading the Bible. We spend a lot of time communicating with God. So, in anointing, lagi kaming recharged. Lagi kaming may power. Nag, uh, nag, uh, kami, like, Pastor Kenneth, ay ganyan. Bishop Greg, ay ganyan. Walang ginawa, nakita nyo naman, all over the place. Pastor, la, wala tayong channel na wala kayo. <laughs> Grabe, nasa, nasa live na, ano ba yun, sa... Uh, internet live si pastor ng isang araw. Sabi ko, grabe naman si na pastor. Walang kapaguran. Kaya kami, naka, laging nakapower on kami. Lagi kami nakacharge sa Holy Spirit. That is why si Elijah, ang daming anointing yan. May double portion siya. Of, of course, sa New Covenant, nasa yun ang Holy Spirit. Nandiyan na sa yung anointing. But ang mga pastors, ang mga preachers, ako hindi ko po sinasabi yan para tratuhin nyo to the highest level ang inyong pastor. He carries the anointing, the special gift for this church. Dapat alagaan po yan. Iba value even si Bishop Greg. Sabi ko, he comes in handy. Samantalang nung, nung pong bago ako pumasok sa TV, for five years yan, napapanood ko si Bishop Greg sa, sa Hong Kong. Seven o'clock, nandiyan na ako nakaupo. Pagkatapos, magpe-presya na ako talagang in, sinisimsim ko yung anoint, yung kanyang revelation sa salita niya. Pagkatapos, at the end of the ng service, magpe-presya sa mga tao. Naku, pupunta ako sa harap ng TV. Tapos gaganyanin ko yung kamay. Sinisipsip ko yung anointing ni Bishop. Alam niyo ba yun? Even on TV, nagkaka-transfer. Kasi anointing is transferred through the sense of touch. At in five years' time, nagkaroon ako ng TV ministry. And guess what? Sino tumulong? Eh, di si Pastor Kenneth at si Bishop, di ba? Kasi nakuha ko yung anointing. Ganyan po yung anointing. Yan ang anointing. Nagkakatransference yan. Amen. So, ang nangyari po dito sa Shunammite woman, si Elijah, dumadaan sa Shunamm. Pagkatapos, itong merong isang notable woman na tinatawag ng Bible, ibig sabihin, siya ay napakayaman. Maraming lupain, mayaman. At ang asawa niya ay matanda. Uh, at wala silang anak. So, minsan, dumaan si Elijah, at itong babae ito, sinabi na, he, he persu- she persuaded him to eat or to partake uh, food. Nag-prepare ng pagkain itong uh, Shunammite woman, at pinili niya, hinila niya, kasi according to yung mga old, uh, ano yung original text ng Bible, yung persuaded na yan, ay talagang pinwersa niya si Elijah na kumain. Pagkatapos kumain, Elijah umalis na. Tapos maraming beses bumabalik si Elijah at dumadaan siya dito sa Shunammite woman. At siya ay kumakain doon. Ngayon, minsan, isang araw, very important, kailangan intindihin nyo, dahil ganito ang anointing. This is how it works. Isang beses, bigla niyang kinausap ng Shunammite woman ng kanyang asawa. Sabi niya, gusto ko kanyang magpatayo. Uh, ng upper room o second floor dito sa bahay natin. At itong bahay na to, itong room na to, ay gagawing ng parang rest 
parang magre-rest doon si Elijah. At ilalagay niya ng kama, lalagay niya ng silya, lalagay niya ng lampstand, at saka table. So sabi ng kanyang asawa, bakit mo gagawin yan? So anyway, because he is a holy man of God. Anointed man of God. Itong Shunammite woman, matalino. Alam niya, kailangan niya ng anointing. So bigay siya ng love offering through food. Kasi noon, wala namang pera nung panahon na yun. So binigay niya, pagkain. Pagkatapos binigyan pa niya ng, ng kwarto. Pagkatapos ngayon, si uh, Elijah dumaan. Doon, tapos sabi ng Shunammite woman, nandito yung kwarto mo, magpahinga ka. So nagpahinga ngayon si Elijah. So sabi ni Elijah dito sa kanyang uh, assistant na si Gehazi, Gehazi, masyadong mabait itong Shunammite woman. Ayan, dito umaandar ang Holy Spirit, binibigyan niya ng desire itong anointed man of God para i-bless niya itong nagbibless sa kanya. Kasi give and take yan, connection yan in the body of Christ. We are one. Iba yung parang, parang ano yan, a quantum physics, magkakakonekta tayo. Walang magkakahiwalay sa atin. Amen. Tapos, ngayon ang sabi ni uh, Elijah, uh, sa tanong, ano, ano kayang magandang ibibigay ko dito sa Shunammite woman na to? Tapos, uh, tawagan mo nga siya. So, tinawag siya. Tapos sabi niya, gusto mo bang uh, bigyan kita ng magandang words sa king or dun sa commander of the army? Sabi naman ng Shunammite woman, no, I want to stay with my own people kasi pag siya nabigyan ng magandang word, i-escalate ang buhay niya ni king. Bibigyan siya ng mas marangyan pa dito sa buhay niya ngayon. So ayaw niya, gusto niya magstay dito sa Shunam. Tapos sabi niya, sabi ni, ng, ni Elijah, tingnan niyo mga mga talagang hindi tatantanan ng Holy Spirit ang puso ni Elijah hanggat hindi nabibless itong Shunamite woman. Sabi niya, anong palagay mong kailangan niya kihasay? Sabi niya, itong babaeng ito walang anak at matanda na yung asawa. In other words, parang si Abraham, hindi na pwedeng ano, mag-baby. So sabi, tawagin mo siya. So tinawag ng Shunamite at sinabi sa kanyang, ikaw by this time to uh, uh, next year, magkakaroon ka ng karga-kargang baby sa iyong uh, sinapupunan. Ta- uh, sa iyong kamay, sabi niya. Sabi niya, huwag mo akong lulukohin. Sabi nitong Shunamite. But next year, nagkaroon nga siya ng baby. So itong baby na to lumaki, naging ano na, siguro mga 10 years old na yan. Tapos minsan, ang asawa niya pumunta sa mga reapers. Mayaman sila, maraming lupain. So bigla na lang sumakit ang ulo ng bata. Sabi niya, aray, aray, masakit ang ulo ko, masakit ang ulo ko. Pagkatapos sabi ng daddy niya, dalhin mo ito sa mami niya. Tapos ang bata kinarga at ilinagay sa lap ng nanay. Alam niyo po ba anong nangyari sa bata? Ano nangyari sa bata? Namatay ang bata. Di ba? Namatay ang bata. So, anong ginawa ng Shunamite woman? Anong unang ginawa ng Shunamite woman? Siya pa ay nag-umiyaw, nag-iiyak, nag-ganyan. Hindi. Kinarga niya ang bata at dinala niya sa kama ni Elijah. Bakit? Bakit ilinagay niya sa kama? Bibigyan ko ng 500 pesos ang makasagot. Bakit? Hindi anointing. 1,000 pesos ang makakasagot. Bakit ilinagay niya sa kama ni Elijah? Siyempre para mabuhay, pero bakit? Ano yung kamang yun? 1,500 pesos. Hindi. Hindi anointing yun. 2,000 pesos. Pataas ng pataas. 2,000. Alam ko ayaw niyo sagutin dahil gusto niyo pang tumaas. 2,000 pesos. Ano? Ano yun? 3,000 pesos. Nako, na-excite sila. Hula lang, hula. Wala naman masama na hula. Power? Wala? Walang sasagot? Five? Ha? Aha, hindi. 5,000 pesos. Pataas ng pataas. 5,000. Aha. Uh-huh. Okay, ayun yung sagutin, ha? Huh? 
Ha? Hindi faith. Okay, ang kama, tandaan nyo, is the seed. Ginawa niya ang kama. Pinagawa niya, actually, actually hindi lang binagay sa kama, linagay niya sa kwarto. Ang kwarto ito, pinondohan ng Shunammite woman at yan ang naging seed niya. Kaya linagay niya ngayon on top of the seed, itong kanyang problemang namatay na anak. Pumunta siya ngayon, sayang, walang nanalo. Buti na lang. Ay, de, biro na. Mamaya, may premium ulit. So ngayon, itong Shunammite woman, pumunta sa asawa niya. Sabi niya, bigyan mo ako ng isang donkey at isang, uh, isang uh, helper at magmamaneho ito. He, he will drive me to Elijah's place. Tapos sabi niya, bakit? Sabbath day ba ngayon? Tapos sabi niya, may problema ka ba? Ang sagot ng Shunammite woman ay, all is well. Kita mo? Hindi siya, oh, hindi, hindi siya nag-umiyaw, umiiyaw, namatay ang ating anak. No. Ang sabi niya, all is well. Napaka-importante ng lumalabas sa ating dila. Death and life are in the power of the tongue. Proverbs 18.21 And those who love it will eat its fruit. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At kung ano ang gusto mong sabihin, yun ang kakainin mo. So siya, hindi niya gustong mamatay ang anak niya. So alam niyan, hindi siya pwedeng magsalitang namatay ang anak niya. Dahil hindi na yan mabubuhay. So sasabihin niya, all is well. Binigyan siya ng donkey, binigyan siya ng driver. Pumunta sila ngayon sa bahay ni Elijah doon sa Mount Carmel. Tapos from afar, nakita na siya ni Elijah. Sabi niya, Gehazi, puntahan mo nga yung Shunammite woman. Tanoy mo kung may problema siya sa sarili niya o sa asawa niya o sa anak niya. Tapos ang sinabi ng Shunammite woman, ano sinabi ng Shunammite woman? 500 pesos. Bago yun. Bago yun sinabi niya. Bago yun. Sinabi ko na yung sagot kanina. Nung tinanong may problema ba, ano sagot niya? Ha? All is well. Amen. All is well. Ang sagot pa rin niya. Hindi. <laughs> Ikukunin niyan kay, kay Neil. Ha? So all is well. Ang sagot niya. Hindi niya sinabing namatay. But then sinabi niya, sinabi ko na sa inyo. Huwag niyo akong de-deceive. O huwag kayong magsisinungaling sa akin. So ang ginawa ni, ni Elijah, Gehazai, dalhin mo itong staff ko. At pumunta ka dito sa aking kwarto. At ilagay mo yung staff doon sa mukha ng bata. Sabi niya. Pagkatapos si Gehazai, sabi niya, huwag kang ihinto. Dire-diretso kang pumunta. Huwag mong papansinin ang mga sasalubong sa iyo. So pumunta si Gehazai, ilinagay niya ngayon itong staff sa mukha ng bata. Nabuhay ba o hindi? 500 pesos. Hindi, 500 kay pastor. Ang galing-galing talaga ni pastor. Ayan kayo kasi, hindi sumagot. Hindi na buhay. Hindi siya na buhay. So, si Gihasay bumaba ng upper room at sinalubong niya si, si uh, uh, Elijah. Kasi sabi, dapat hindi pupunta si Elijah. Kaya lang sabi, makulit. Si Shunamite woman, she was taking authority. Sabi niya, hindi ako alis dito sa bahay mo kasi hindi ka sasama sa akin. Kaya napasama ngayon itong si Elijah. Pagdating ni Elijah ngayon, sa ba, si, El, si Elijah, nakasulubong niya si Gehazai, sabi niya, ano sabi ni Gehazai? 500 pesos. Ano ang sinabi ni Gehazai? Doon sa kay Elijah. Ha? Anong sinabi niya? <laughs> Merong, merong ano to, kote ko. Uh, anong sinabi niya ay, hindi nagising. Hindi, hindi niya sinabing hindi na buhay. Walang nagdedeklarang negative sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya, hindi siya nagising. So si Elijah ngayon umakyat sa kwarto at pagkatapos, anong ginawa niya? Okay, anong ginawa niya? Ay nagbabasa. Kote ko, yung hindi nagbabasa. Anong ginawa? Walang sasagot dyan. Ayan, din napaan. Yung mouth niya ilinagay sa bibig ng bata. Yung kamay niya inilagay sa kamay ng bata. Tama yung dinedemonstrate ni Pastor kanina. So, 500 ba yun? Kukunin kay <laughs> Neil. Pwede ganyan, dumapa siyang ganun. Pagkatapos, tumayo ngayon si Elijah. Anong nangyari sa bata? 
Naku si nanay is, da, nanay na, hindi, wali. Another chance. Dahil siyang founder dito sa church, bigyan natin ang chance. Anong nangyari sa bata? Ha? Gumaling ba yung bata pagkatapos niyang dinapaan? Hindi gumaling yung bata. Pero may 500 si nanay. Tandaan mo yan. Siyang founder dito. Kahit mali ang sagot, kailangan may 500. Tama ba? Nagsosaw tayo ng seat sa mga founders. Amen. Pagkatapos, naglakad-lakad siya. Si Elijah. Lakad-lakad sa, sa bahay na ganyan. Lakad siya ng lakad. Pagkatapos siya naglalakad na naglalakad, dumapa ulit. At pagdapa niyang ganun, uminit ang katawan ng bata, siya ba ay nagising? Hindi pa? Sino sumagot na hindi pa? Babayaran niyo akong 500 pesos. <laughs> siya ba ay nagising? Taas ng kamay. Dapat magtaas ng kamay eh. Anyway, nagising na ang bata. At ito ay ibinigay ngayon doon sa Shunamite Woman. Di ba? So makita natin ngayon, ha? Anong nangyari? Ha? Anong nangyari? Inilagay ng Shunamite woman, na intindihan niya kung ano anointing, ang tawag niya, the holy man of God, at ito ay nagbigay ng love offering dito sa holy man of God na ito. Dahil alam niya, may mga malaking, milagrong mangyayari sa kanyang buhay. Linagay niya ng upper room, namatay ang anak, at linagay niya dito sa bed. Ito, kwarto ni Elijah. Dito kasi, ito yung tinanim niyang seed. Tama? Ngayon, linatag niya doon ang bata, pagkatapos, Si Elijah dumapa. Yung anointing ni Elijah na punta ngayon sa bata, ang seed umangat sa bata na sandwich ang kamatayan, ang death na wala ng power because of the seed and the anointing. Amen. Just ko na intindihan po natin 'yan. So kailangan ako hindi ko po ano ito pero magso ng seed sa inyong pastor. Dahil siya ang anointed dito. Pastor, tama po ba? <laughs> Nahihiya po. Pero yan ay napaka-importanteng ginagawa ng church. At yung tithing and love offering, yung tithing bubuksan ng karyan ng Diyos, yung love offering nyo sa pastor, yan ang magbibigay sa inyo ng breakthrough upon breakthrough upon breakthrough. Amen. Or kung merong binibigay sa inyo, sa puso nyo, na bibigyan ng Panginoon, dapat kayong susunod. May natutunan po ba kayo? Yeah. Amen! So tumayo po tayong lahat. So since anointing ang pinag-uusapan natin, gusto ko pong mag-impart ng anointing. Mabilis na mabilis namang po, um, magpe-pray na ako ngayon at uh, sasabihin ko sa Panginoon na binibreak ko ang spirit of lack kakulangan or poverty, utang, binibreak ko in the name of Jesus at ini-impart ko ang anointing to prosper. Gusto niyo po ba yan? Amen. So, ang gagawin ko lang po dahil wala na tayong oras, ang, uh, meron ba tayong anointing oil? Ay, meron po. Pastor, pwede po bang humingi? Ang gagawin ko lang, so, ipagpe-pray ko, yung pinakaharap ay uh, ya-anoint ko ng oil ang mga kamay tapos ipapasa nyo lang sa likod. Pwede po bang gawin yon para mabilis? Pareho lang yun. Anointing is made through transference of, uh, through touch. Ha? Kailangan itouch nyo yung sa likod nyo. So lahat ng nasa harap, ay uh, anoint ko. Ayan. Naku, naguhunahan nyo. Very, very good. Very, very good. Amen. Amen. Alam nyo po, hindi lang sa prosperity yan, sa pera, finance, kung hindi sa healing, kung hindi uh, restoration ng marriage or whatever problem you may have. Kasi anointing, walang limitad, limitasyon po yan. Amen? So, magdadasal po tayo. Uh, ayan, maraming salamat, sister. So, magpipray po tayo. Heavenly Father, maraming maraming salamat po that you have enlightened us with your word today. Ngayon po, na-impart ko, Father, itong knowledge Itong kung ano ang ginawa niyo sa aking buhay, Lord. Kung papaano niyo akong drastically pinrosper in all areas of my life. At ito ang uh, prosperity, for example, na ito ay nanggaling po sa anointing ni uh, Ed Silvoso. At ito ay impart ko sa kanila today in the name of Jesus. So, 
Lord, by the authority of God's word in the name of Jesus, binibreak ko lahat ang spirits of poverty. Binibreak ko ang spirits of death. Yun ang mga utang. Binibreak ko ang spirits of lack, ang kulang in the name of Jesus. At ini-impart ko sa kanila, Lord, ang spirit of prosperity in the name of Jesus. Dahil, Lord, ito ay nanggagaling through touch. Ya-anoint ko po yung lahat ng nasa harap. At yung nasa harap, ya-anoint nila yung nasa likod. Kung anong natanggap niyong oil, ay i-impart nyo doon sa likod. Huwag pong uh, manghinayang. So, i-impart na po sa likod. Ayan. Amen. Break the spirit of death, of lack, of poverty. Pati po mga sakit, Lord. Lahat ng problema. Imaginable. Ayan. Ilagay sa likod. Sa likod. Huwag Huwag kayong magpapalampas in the name of Jesus. Ini-impart ko sa kanila, Lord, itong spirit of prosperity in the name of Jesus. Ilagay sa likod. Amen, amen, amen. Amen, amen. So, anoint ko yung mga musicians natin. Ang gaganda ng mga boses. I break the spirit of death and poverty and lack. I release the spirit of prosperity In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tap, tapos na? In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen, amen. Tapos na? Nagkaroon na lahat? Sino nga hindi na anoint? Meron bang hindi? Wala? Okay, so mag-pray tayo ulit. Lord, Heavenly Father, lahat ba na-anoint? Walang ni isa? Pumayag ba lahat na ma-anoint? Meron bang isang hindi pumayag? Okay, Lord, nakita niyo po ang pagkakaisa ng glesya na ito. Kanina pa lang po, pagpasok ko, Lord, sinasabi niyo na, kinoconfirm niyo ang word na binigay niyo sa akin, itong message na pinaprepare nyo sa akin. Matagal ko nang gustong i-share, kaya lang ngayon ko lang na-share to for the first time dahil para sa kanila in Jesus' name. Marami pong salamat dito sa breakthrough upon breakthrough upon breakthrough na mga experience ng bawat isang tumanggap ng anointing. At Lord, inaasahan ko na bibigyan nyo ang bawat isang tao rito bawat isang membro ng iglesia na to, the opportunity to sow a seed in the name of Jesus. At Lord, ilagay niyo po sa kanilang puso na ang pagtingin niyo, katulad ng sinabi ng ating brother kanina, na tinitingnan niyo ni Lord ang ating puso. Ang tinitingnan niya ay hindi ang mukha mo, kundi yung puso mo. Ikaw ba ay magbibigay ng isang beses? Ikaw ba ay magre-release ng tithe? Ng tithe? ng isang beses or consistently every month dahil titingnan ni Lord ang puso mo kapag nakita niya na ikaw has been faithful over the small over the little then he will bless you with the big in the name of Jesus ito po yung dalawang susi father na binigay niyo sa akin na inapply ko sa aking buhay at ngayon na impart ko itong anointing sa kanila salamat po sa binigay niyo bibigyan niyo sa kanilang opportunity na mag-sow ng seed at salamat sa seed na to mag-germinate Lord mag-grow mag-pollinate at mag-bear ng much fruit at ang overflow will be given to the kingdom of God salamat po Lord we praise you we magnify you we glorify you in the name of Jesus Amen Amen Thank you so much, Pastor at Sheng. Hallelujah. Are we all blessed, mga kapatid? Yeah. Hallelujah. And with that, I am encouraging everyone. Sabay-sabay po tayong magtanim. Hallelujah, Sister Rowena. I am encouraging everyone. And in the mighty name of Jesus, let's sow a seed. Hallelujah, mga kapatid. Oh God, hallelujah, Jesus. Sige po, mga kapatid, let us all go in front. Let us sow a seed, oh Jesus. Maraming maraming salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, oh God. Thank you so much, Father, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh yes, oh God. Sige mga kapatid. 
Lumapit po tayong lahat sa harapan. Kung ano po ang sinasabi sa ating mga puso, oh Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Amen. Salamat po, Panginoon. Oh, Jesus. Sir Marlene, bilangin po natin. And this time po, we would like to call our beloved Pastor Kenneth for the final benediction. Hallelujah. Palakpakan po natin muli pang ating Panginoon. Alright. Ito hong ating uh, offering nito is for what we are about to give ng malilikom po natin. Pakibilang na po, bilisan natin. Uh, it will all go to the Terry Cheng Ministries. It will all go, right? So let us, one more time, let us sing the goodness of the Lord. We'll have more than enough, amen. We'll have more than enough. God is good. Come on. And no my life you have been As you believe up your hands and celebrate the goodness of God. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. This is your year. This is our year. God will take us to a place we never ever dream of. Harvest of souls. Money is coming down. Health is coming down. Louder, louder than your unbelief. We receive. We receive. Come on, shout, declare. I am wealthy. I am healthy. I am the head and not the tail. Declare, 
declare. Oh, 30 seconds shout with a victory shout. Woo! Ship is coming. The wind is coming. The wave is coming. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Natawaga ko na sila, Sister Marlene. Marami ata itong binibilang nitong mga ito. Ah. Hallelujah. Thank you for an opportunity because God is so good. Alam niyo ho, yung pagiging nilang multimillionaryo, lahat kayo magiging multimillionaryo. Amen. And they are good partners and friends of our ministry. Yan, siguro susunod natin project, bili tayo ng eroplano. Amen. Hallelujah. Because in these last days, there will be a great, great harvest. Ang sabi nga sa aklat ng Zechariah, bagamat it pertains to the Jewish people, it pertains to the Hebrew people, Hebrew family, ang sabi po doon, sa huling panahon, ang isang Hebreo ay pagtata, pagtata, misa may magtagalog eh, magmamadali sila na hipuin ang laylayan ng isang lingkod ng Diyos. And I believe as a church, we are the people of God. In spirit, we are the Israel of God. Amen po ba? Tayo ang chosen nation because of Jesus Christ. We are the Uh, co-inheritor, tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya darating sa huling panahon, the Lord will snatch away the saints na ang bawat isa sa atin, kaya nanay sita, mahaba ang buhay ninyo, mabebenta ang inyong property sa gusto ninyong alaga, at ito'y gagamitin natin sa paghahatid ng mabuting balita. Hallelujah! And people will come to you not with a feeble hands, not with a shaking knees, walang arthritis, walang rayuma, kundi ang lahat ng lalapit sa atin ay nagmamadali at dadalhin ng pagpapala. Yung mana na aming iniintay ay dadalhin ng ating Panginoon. Taglian at walang pati ng pagdaloy ng kasaganaan ng ating Panginoon. If you believe, shout hallelujah! Pakisabi nga kaila, Sister Marlene, wag nang bilangin. Basta ko, ano sa, i-compose mo lang. Meron pa tayong isang box doon. Yun yung ating original offering. Hindi na sabi ni Sister Rachel that the, what we're giving is for the minister. Di ba yun ang ginagawa natin? But I believe there's no accident. Whatever we collect, it, it be it thousands of pesos, we will give it to you and accept it with a grateful heart. And you guys are a blessing to us. Amen. Dahil ho, si Pastor Terry Cheng, pinagtrabaho ako nung conference niya. 11.30 na, alas dos na ako nakauwi. <clears throat> I will be giving you, alam niyo, itong pamilyang ito, binibless ang pastor ninyo. I'm wearing a uh, worth 20,000, sinerge ko sa internet. Worth 20,000, Seiko, Chronograph, whatever tuba. May warranty card, original, hindi peke. Kaya, for me, it's my time to bless you guys. Because that's the law of sowing and reaping. Amen. Sorry, Terry, halipo kayo and I ask my wife and give, and to give you the flowers. Dito po kayo, pakibigay yung flowers, ayan po. So, this is for her, her ministry. So, ang aming pong offering sa inyo, the, yung napag-ambag-ambagan po namin, is 25,000. We'll give it back to you. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. And this one is our regular offering for the, the minister and the guest. Another one po sa inyo po ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Could you please raise up your both hands? Both hands, both hands. Pastor Atari, dito lang po kayo. Dito lang po kayo, dito lang po kayo. Alam ko kayo pa ang nagbibigay, pero uh, you've been so good to us. And I'll ask my beautiful wife, she's also a flight attendant sa Saudi Arabia naman po siya, Cathay Pacific. 
Pero mas matindi ang naging ano niya. Raise up your hands and let us pray for Pastor Eterichek. Speak blessing. Um, dear Heavenly Father, salamat po sa umagang ito, sa pagdaho po, um, sa pagpapahintulot niyo po kay Pastor Terry Cheng na makapagsalita sa aming church na, na napakarami po namin natutunan at uh, nawa po Lord na may apply po namin ito sa mga aming mga buhay. At Lord, give us um, a broader perspective, um, mas malawak na pangunawa para maunawaan po namin ang ang kalakihan ng blessing nyo na, me, na gustong ibigay sa amin, Panginoon. At salamat po kay Pastora Terry Cheng and bless her more, add more sa buhay niya, Lord. At nawa po, Panginoon, na maging yung anointing niya ay maipasa niya sa kanyang mga anak, sa pamilya niya, sa lahat ng tao na nakapaligid sa kanya, O oh God. At Lord, Ilayo niyo po si Pastor Terry Cheng sa mga tao mapagsamantala at um, y- um, ay hindi magandang balak sa kanya, O oh God. Lord, bless her continuously. Bless her more dahil napaganda niyang kanyang puso and she wants to help others, O oh God. At nawa po, Panginoon, na kami din po, Lord, ay i-bless niyo ng katulad ng sa kanya and even more, O oh God, so we can help the others, oh God, especially ang mga kababayan namin and even people sa ibang bansa, matulungan din namin sila at hindi lang Amerika ang kayang tumulong sa Africa. Even our, uh, even us, oh God, even the Philippines, oh God, we can help the uh, the people na mahihirap at nakangailangan ng salita ng Diyos, oh God. At maipakilala ka po namin sa lahat ng tao, sa lahat ng dako sa buong mundo. In Jesus' name, Amen. Sabihin lang po ako. Uh, so, nung yung uh, prophetic gesture na gagawin ko, kung ano yung kailangan nila sa lupa, 10 million pesos, ilalagay natin sa gitna, itong seed na to, at yung anointing namin, anointing ko, in the name of Jesus, ilalagay natin sa, yung, yung kunwari ikaw, pastora, yung nangailangan uh, ng church, nagre-represent si pastora ng church. So, Susukloban ko ngayon ang anointing. Thank you, Lord. Let's go to Villa na po po. Ito siya po. Jesus, salamat. Thank you so much. Lupa na kailangan. Ang galing pang gusto. Ang galing pang gusto. Ang galing pang Claim na rin. Receive na rin. Through the seed and the anointing, may nangyari ito. Jesus, Jesus. Amen. Thank you. Thanks. Amen. One more time, palagpakan po natin ang ating Panginoon. One more minute. Just clap your hands. Clap your hands. You can do better than that. We are breaking every chain. Come on. Louder. Amen. <coughs> I'll give you the final blessing. If you want to stay, you can stay. We'll have food for everyone. Amen. We'll have budel pie. We'll have sagot gulaman and unlimited water. Lahat po tayo ay pakainin ng simbahang ito. Because this is what we're believing. Ang simbahan ay mayaman. Ang simbahan ay maunlad. Ang simbahan ay mananagumpay. And this is the day that uh, a minister from the Lord is confirming we will be the leading voice in the South. Yeah. Amen. We will be declaring healing, prosperity, loving kindness, and forgiveness, and repentance in the power of Jesus. Kaya mga kapatid, wala naman kayong hinahabol na. Kanina si Brother Larry, umalis na kasi hinahabol pa niya yung flight niya. At uh, bless na bless po yung pamilya, papuntang uh, Qatar si Brother Larry. And he will be impacting a lot of OFW sa lahat ng kanyang naging karanasan dito sa biyaya ng Diyos. Just raise up your both hands. Just lift it higher and higher. It's like you are touching the hem of the garment of Jesus. Hindi hubiro ang 11 years, ha? Sa babait ninyong yan. Hallelujah. May pusong mamon, ano ho? May mapaklat, mapait. 
Salamat at kumpleto pa rin ang buhok ko. Amen. Imagine niyo 26 years old ako, naging pastor ninyo. Single pa, nasa langit pa si Lois at si Johan, hindi pa alam ni baby boss kung magiging bata sila, but life is meaningful. Every day is an experience of the goodness of God. Amen. Sige po, I'll speak blessing. Mula sa pinagbubuhatan ng lahat sa lahat, daluyan kayo ng kanyang kapangyarihan at ang mukha ng ating Panginoong Isus ang magliwanag sa inyong mga buhay. Bigyan niya kayo ng kapayapaan, kalakasan, kalusugan, at higit na kasaganaan. At pag may nagtanong sa inyo kung bakit kayo maulad na maulad na maulad na maulad, iisa lamang ang inyong sasabihin, si Isus ang may gawa nito. Jesus did it! Jesus did it! And I bless you and I pronounce and proclaim your lives will never ever be the same again in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. God bless you po at magandang tanghalian sa ating lahat. Happy anniversary! Awitin natin ang final song. Jesus, you are here. I will.